nagrywania. Dobra. A mam zaszczyt Wam przedstawić świetnego eksperta i wspaniałego człowieka, Reja Owena, a właśnie na warsztacie o wykorzystaniu terapii akceptacji zaangażowania w żałobie. Uh, hello, Ray. It's wonderful to have you here. Uh, we have uh, four hours in front of us of uh, um, using acceptance and commitment therapy with like to help people who go through the grieving process. Um, before we start, uh, do you need uh, any organizational announcements, uh, or do we go? Do we? get straight to the point um i i dzień dobry polskie first um organizationally uh bartos just that uh we so that we know how we will do it when we pair up for conversations okay jeśli chodzi o kwestię organizacyjną jeśli i temat uh, łączenia się w pary łączenia się w grupy Yeah. Uh, what, what, what about it, Ray? Oh, sorry, sorry. Um, um, just what the track, not me not having used this platform with these pairs before. Mm -hmm. Exactly um, how that works. I know we talked about it a little last week. Okay, so uh, when you when you announce uh, that there's a. There will be like an exercise uh, time uh, for people to move to breakout rooms. Uh, then I will um, I will turn it on and I will allocate people to, to these rooms. So cool. I, I will do all of it. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, shall we begin? Uh, uh, one more thing. Uh, OK, jeśli ktoś chce dzisiaj tylko słuchać, a nie chce uczestniczyć w ćwiczeniach, w których trzeba używać mikrofonu, proszę mi o tym napisać teraz w czacie, abym a, wiedział, żeby te osoby dołączyć do osobnego pokoju, a, do którego nie będziecie wchodzić, tak? Ale tak, żeby nie było tak, że jedna osoba będzie z mikrofonem, a druga nie będzie się mogła z nią porozumiewać. Więc jeśli ktoś... Dzisiaj tylko słucha. Proszę o informację w czacie, żebym o tym wiedział. OK, so uh, I just told them one organizational thing about the, the breakout rooms. OK. okay. Mm -hmm. Right. OK, just give me... Uh, dajcie mi chwilkę, wezmę do kopii z kartki i pozapisuję te osoby. Just one more minute before we start, uh, I need to write down those names. Okay. Całkiem sporo osób. Okay. Um, jeśli chodzi, e, jeśli chodzi o te ćwiczenia, to one będą po polsku, tak? Będziecie rozmawiać między sobą, więc, e, a, więc to nie o to chodzi. Zresztą jestem tutaj po to też, żeby was tłumaczyć. Dobra, jest całkiem sporo. A, ok. No nic, postaramy się. Ok. There are quite a few people who will want to participate by listening. 
I wonder if you could take if we could take that into account uh, uh, later on, maybe putting more emphasis on chat. Because there's like, um, well, about ten people, maybe more, who won't be using a, a who won't be using a microphone. What surprises me, but okay, we'll see how it goes. Okay, that's good. That's good. Mm -hmm. So <clears throat> we can start. We can start. Mm -hmm. Okay. Thank you. Thank you. And uh, and good morning and welcome uh, to this uh, to, to to this morning's work on acceptance and commitment therapy for grief. Witajcie na tym porannym warsztacie z terapii akceptacji i zaangażowania w żałobie. Uh, first of all, of course, I want to thank Bartosz and also Pavel, who's not with us, uh, for asking me along to do this. Ja chciałbym podziękować mi i Pawłowi, który aktualnie jest tutaj nieobecny za zaproszenie właśnie na, na prowadzenie tego warsztatu. Uh, it's always tremendously exciting for me uh, to work alongside my Polish friends and colleagues. To zawsze jest dla mnie bardzo ekscytujące, a praca z osobami właśnie z, z Polski. Uh, I, I don't know whether most of you uh, realize that, that the Polish speaking act community is, is now widely recognized as this young energetic driving force within the act world. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, że e, polska społeczność ACT jest e, teraz mi, aktualnie międzynarodowo rozpoznawana jako taka jedna z e, młodych, energetycznych sił napędowych właśnie e, z aktu na świecie. E, and there's also like a greeting for you. Thank you, uh, thank you that I have an opportunity to hear Ray again. Oh, nice. Thank you. Thank you. And, and thank you to familiar friends and, and, and new ones. Mm -hmm. um, of course, I also always uh, really enjoy my visits to, to Poland. Um, uh, but this time I'm sitting here in, uh, in Herefordshire in, in the UK. A i zawsze cieszą mnie też podróże, wizyty w Polsce. A tym razem jednak e, siedzę u siebie w, e, w Herefordshire. A wielkie <laughs> pytanie. Brilliant, brilliant. Uh, my name is, is Dr. Ray uh, Owen. I'm a consultant, clinical psychologist and health psychologist with the health service there. A, I nazywam się Ray Owen. Pracuję jako psycholog kliniczny i psycholog zdrowia w tamtejszym NFZ. Um, next slide. Mm -hmm. My special area of interest in, uh, in psychology, which I've worked throughout my career, is in health psychology. Moim obszarem uh, specjalizacji jest psychologia zdrowia. Um, especially uh, within the areas of cancer and palliative care, where I work within both of those services in my local health area. Uh, I zwłaszcza w sferze uh, pracy z nowotworami i opieką paliatywną, gdzie właśnie uh, pracuję tam w swoim mieście właśnie w tej dziedzinie. So, I, so there's a, a few photographs there of, uh, of some of the places that I uh, that I work and I suppose crucially some of the people that I, I work with. I tutaj macie zdjęcia właśnie miejsca, gdzie pracuję oraz paru osób, z którymi miałem okazję pracować. Now the the service that I offer isn't mainly about grief, but I do see an awful lot of people where grief is the main psychological issue. A usługi, które oferuję, nie są bezpośrednio na temat pracy właśnie z żałobą, ze stratą, natomiast y, siłą rzeczy jest to jeden z głównych tematów, jaki się pojawia podczas pracy. 
and and that would typically be uh, if I've been involved in the care of a person who is ill and their family, I might carry on seeing that family for a while uh, after the death of the person they love. Um, zwykle wygląda to tak, że jeśli um, pracowałem z jakąś osobą, która odeszła, przez jakiś czas także będę później pracował z ich rodziną. Um, and sometimes I am asked to see people who are particularly struggling with their grief, sometimes up to years after uh, the person they love has died in the care of these services. Um, I czasem niektóre osoby wracają do mnie lata po tym, jak straciły jakąś osobę, wciąż zmagając się właśnie z tematem żałoby straty. But there are other people I see where grief is one of the key issues. And, and that would include uh, before the death has occurred, what's often called anticipatory grief. Ale czasem także pracuję z osobami, które cierpią zanim jeszcze nastąpiła śmierć. I ten temat tutaj nazywa się żałobą antycypacyjną. Um, and that could be the anticipatory grief of, of a husband, a wife, a, a, a parent or a child for someone who will die. Um, antycypacyjna, czyli przewidująca śmierć a, partnera, członka rodziny, dziecka, kogoś bliskiego. Uh, but it could also be the person who is ill, either anticipating their own death, or at that moment having to deal with the grief of the previous losses in their life. Um, ale także to może się tyczyć w stosunku do samego siebie, przewidując swoją własną śmierć, a, lub próbując sobie radzić z tematem straty odnośnie przeszłych wydarzeń w życiu tej osoby. Um, and alongside that direct one-to-one -one work, working directly with the person, um, I also support doctors, nurses and other staff who are supporting such people. I oprócz bezpośrednio pracy właśnie z, z pacjentami, z klientami, a pracuję także z kadrą służby zdrowia, z pielęgniarkami, z lekarzami, którym także oferuję wsparcie. Um, the thing is, though, that even if we don't work in a specialist setting like that, grief is something we come across all the time if we're dealing with other humans. A, ale nawet jeśli nie pracujemy w takim kontekście, Żałoba, strata to coś, z czym konfrontujemy się przez cały czas, po prostu żyjąc jako ludzie. If we live and if we love, then the chances are we will grieve. Jeśli żyjemy i jeśli kochamy, wówczas jest szansa na to, że doświadczymy bólu straty. So taking account of grief is really important for all sorts of clinical work. Więc e, branie pod uwagę tego tematu jest ważne w każdym rodzaju pracy klinicznej. And, and I think the act is very well suited to helping us to do that. I wydaje mi się, że act jest bardzo dobrze dostosowany właśnie do prowadzenia tego rodzaju pracy. Okay. Um, uh, next slide, please. So for that reason, here's what I'd like us to be covering this morning. Więc w związku z tym, oto jest to, czym chcielibyśmy, czym chciałbym, żebyśmy się zajęli właśnie tego poranka. So, the, so firstly, we need to think through what we actually mean by this word grief. Więc tutaj musimy po pierwsze zastanowić nad tym, co w ogóle 
rozumiemy poprzez słowo żałoba czy strata. So, so it's what we might call the phenomenology of, of, of grief. Więc uh, możemy to nazwać fenomenologią właśnie żałoby. Then I think it's well worth us considering what some of the main psychological models of grief are. I następnie byłoby pomocne um, rozważyć, spojrzeć na główne modele żałoby, jakie istnieją. These models, certainly in the English speaking world, are the dominant ones uh, that will be taught and referred to. A modele te, przynajmniej w świecie anglojęzycznym, są głównymi dominującymi modelami tego, jak rozumiemy to zjawisko. Um, so I think it's well worth us, uh, us looking even briefly at them to see how the rest of the grief support world will be looking at these problems. Więc to będzie przydatne, żeby chociażby na chwilę spojrzeć, jak reszta świata zajmującego się wsparciem właśnie w tym procesie patrzy na żałobę. And then we will move on to a contextual behavioral science um, view of what we're observing in grief. I następnie przejdziemy do nauk kontekstualno-behawioralnych i tego, jak one odnos odnoszą się do żałoby. What I, uh, what I intend us to go through as some particularly of the useful act interventions with particular populations of grief. I przejdziemy także wreszcie przez konkretne interwencje akt właśnie w różnych populacjach przeżywających różne rodzaje żałoby. And, and that will be in three broad categories I thought we could look at. No i pomyślałem, że można by tutaj wyszczególnić trzy takie szerokie kategorie warte się przyjrzenia. So that is in supporting people uh, in their immediate grief who are presenting in the, in the typical ways. Więc po pierwsze mamy osoby, które prezentują taki rodzaj żałoby, który występuje bezpośrednio po stracie, w jakiś sposób to jest najbardziej typowe. And then uh, looking at people who might be referred to us with labels like problematic grief or prolonged or complex grief. Potem przechodzą osoby, które mogą być przepisane do nas z takimi etykietkami jak problematyczna czy przedłużona żałoba. Uh, so the, these would be the most typical uh, therapist kind of interactions about grief. Więc te, te rodzaje interakcji są najbardziej związane z psychoterapią. And then the third group that I'd want us to have a look at is that anticipatory grief before the death of the loved person. I ostatnia kategoria to żałoba antycypacyjna przed śmiercią ukochanej osoby. Okay. What I also very much want people to have the opportunity to do though is raise specific situations or issues that they would like us to, or like me, to comment on. So I'm guessing the sort of chat channel is going to be a way to do that. And, uh, and, and throughout, and particularly at the end, Bartosz could sort of feed some of those questions through to me. Zatem, um, jeśli będziecie mieć jakieś pytania, komentarze, konkretne przykłady tego, do czego chcielibyście, aby Ray się odniósł, piszcie proszę w czacie. I co, co jakiś czas tam będę zaglądać i będę tłumaczył te pytania Rejowi, także na samym końcu będzie też na to czas, aby jeszcze tak ogólnie porozmawiać. Więc piszcie śmiało, a gdybym coś przegapił, to napiszcie proszę jeszcze raz, bo czasem może być dość dużo tych pytań. Ale zaprasz, zapraszamy Was do aktywnego udziału właśnie w uh, warsztacie w kreowaniu do zawartości. Okay. Okay. Good. Um, <clears throat> next slide, please. This may be very familiar to all the ACT veterans out there. A to może wyglądać dość znajomo <coughs> dla wszystkich weteranów ACT, którzy tutaj są z nami. Um, but this, this image refers to not so much the what we are planning to do, but the how we are planning to do it this morning. 
I ten obrazek odnosi się nie w, nie w takim dużym stopniu do tego, co będziemy robić, ale jak będziemy robić dzisiejsze, dzisiejsze rzeczy. So we often say that we approach this with head and with heart and with hands. A więc często się ujmuje to w taki sposób, że podchodzimy do tego tematu z głową, z sercem i z dłońmi, tak? Okay, so, so the head there is referring to the fact that we will spend time understanding the concepts, the models, the act approach, and even, even a little relational frame theory. Um, zatem e, głowa oznacza, że będziemy tutaj zajmować się rozumieniem teorii aktu, podejścia właśnie do żałoby, a nawet trochę teorii ram relacyjnych. Um, given this is a, 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 a teaching for, um, for those working with people, not purely theoretical, we will be doing hands as well. Jako, że to jest warsztat dla osób, które zajmują się nie tylko o tym osobno akademickie, ale pracują z innymi osobami, będziemy też zajmować się kwestią robienia tego, czyli dłoni. So by that I mean we are going to discuss skills, usable things like uh, helpful metaphors. Zatem tutaj będziemy zajmować się takimi rzeczami jak nauka umiejętności, pomocne metafory, uh, exercises and what in English we'd say hints and tips mm. for clinicians. Does that make sense, Bartosz? Yep, yep. Yeah, okay. um, zatem uh, różne ćwiczenia i wskazówki, takie porady właśnie, jak, jak pracować. Okay, so that's the hands and what of the heart? A to są, to są dłonie, a co z sercem? So here we'll be doing some experiential work. We will be also thinking about grief in others and indeed in ourselves. Więc y, będziemy tutaj a propos serca robić właśnie też pracę doświadczalną. Porozmawiamy o procesie żałoby także w odniesieniu do nas samych. And so as you will all already know, this is bound to bring us into contact with potentially difficult thoughts and feelings within ourselves. I jak już wiecie, um, warsztat ten potencjalnie wprowadzi nas w kontakt z potencjalnie trudnymi myślami, emocjami wewnątrz nas. Now, I, I don't know what each of you is going through in your life or has recently gone through in terms of grief and losses. Nie wiem przez co przechodzi każdy z was jeśli chodzi o ostatnie doświadczenia związane z żałobą i stratą. So all I can suggest is that as we move through this that you are kind to yourself and you look after yourself if you're feeling vulnerable. Zatem Jedyne, co mogę tutaj zasugerować, na razie tego, jak będziemy przechodzić przez warsztat, to abyście dbali o siebie, abyście troszczyli się o to, jak to przeżywacie. And at the same time, recognize that the next client who walks through your door may present you with these same things. I jednocześnie zdajcie sobie sprawę z tego, że Następna osoba, która przyjdzie do was, może cierpieć na to samo co wy. So being able to work and engage even in the presence of our own thoughts and feelings of grief is kind of necessary for us to work as therapists. Zatem umiejętność pracy razem z w obecności naszych myśli odczuć, przeżyć właśnie związanych z żałobą jest niejako konieczna jako terapeutów, jako psychologów. Ok. Um, I don't know if there are any questions about the content that people want to raise at this point before we, we get started with, with delivering it. Czy ktoś chciałby jeszcze tutaj poprosić, napisać w czacie 
na temat konkretnych rzeczy, na których chcieliby, żeby Ray się skupił. A jeśli tak, to proszę śmiało pisać i weźmiemy to pod uwagę. Okay. I'm not seeing anything. The chat bit get very busy all of a sudden. Maybe they will need to think about it. Need to think, yeah. Okay. Is the is the rate okay, Bartosz? Yeah, yeah, it's fine. Okay, cool. Okay, well, look, let us um, have uh, let's, let us move on to the next slide. Good. You all know this would not be an act training if we didn't have an exercise near the beginning. Um, wiecie bardzo dobrze, że nie byłoby to nie byłby to trening act, gdybyśmy nie mieli jakiegoś ćwiczenia na początku. So, uh, so what I'm going to do is one of my one of my favorite uh, exercises for starting a workshop for a variety of reasons which we can discuss at the end if you if if, if you like. Um, i zrobię z wami jedno z moich ulubionych ćwiczeń właśnie jeśli chodzi o rozpoczynanie warsztatu a z dużej ilości powodów, które możemy przedyskutować jeśli będziecie chcieli pod koniec warsztatu. So, uh, as always with these exercises, as it would be with a client, this is an invitation not an instruction. Zatem tak jak ze wszystkimi ćwiczeniami, które byśmy robili także z klientem, to zaproszenie, a nie jakaś konkretna instrukcja, że trzeba to robić koniecznie tak, a nie inaczej. Okay. So, what I'm going to ask you to do first is to keep your eyes open. Więc proszę trzymajcie swoje oczy otwarte. And Take a look around the room that you're in. I rozejrzyjcie się w miejscu, w którym jesteście. And choose one thing to look at. Not a person, not a picture, and not writing. I wybierzcie jedną rzecz, na której się skupicie. Nie osobę, nie, nie zdjęcie czy obrazek, ani nie żaden tekst. So, for instance, I'm looking at the, at the corner of the bookshelf. Przykładowo, ja patrzę przez okno na róg księgarni. Okay. And now, really look at that thing. A teraz naprawdę się przyjrzyjcie te, temu czemuś. Look for its color, shape, texture, lines. Patrzcie na kolor, powierzchnię, a linie. And, and see if you can catch that right here, right now, there is a me looking at that thing. Um, zauważcie też, czy możecie zdać sobie sprawę z tego, że tu i teraz jest także ja, które patrzy właśnie na tą rzecz. And now if you're willing bring your head back to the center and allow your eyes to close. A teraz, czy moglibyście wrócić swoją głowę z powrotem do takiej pozycji, jaka jest normalna i pozwólcie swoim oczom się przymknąć. If you prefer not to close your eyes, simply fix them on a neutral spot and let them slip out of focus. I jeśli wolicie nie zamykać swoich oczu, to nie skupiajcie ich na niczym konkretnym. Możecie obniżyć swój wzrok i pozwólcie po prostu im patrzeć przed siebie. And now listen. I teraz słuchajcie. Pay attention to any sound that you can hear. Zwracajcie uwagę na jakikolwiek dźwięk, jaki dobiega do waszych uszu. Just 
see if you can catch that right here, right now, there is a you that is hearing that sound. Zobaczcie, czy możecie zauważyć, że tu i teraz i wy słyszycie ten dźwięk. Ty słyszysz go teraz. Za tym dźwiękiem jest ja, które może go usłyszeć. And letting go of sound. Now pay attention to the sense of touch. I pozwalając temu dźwiękowi odejść w tło, skupcie się teraz bardziej na zmyśle dotyku. That might be the feeling of the chair underneath you or clothing against skin. Może to być uczucie siedzenia pod wami albo ubrania na skórze. See if you can notice how firm the sense of touch is or how wide an area you're feeling it. Zobaczcie, czy możecie dostrzec, jak silne, wyraźne jest to wrażenie albo jaką przestrzeń waszego ciała ono zajmuje. Gdzie czujecie ten dotyk? Right here, right now, you're feeling that. Tu i teraz czujecie właśnie to. And finally to the inside of the body, to the movement of breath. I wreszcie skierujcie uwagę do wnętrza ciała, do ruchu powietrza. Just noticing what it feels like to be breathing. Zauważcie tylko, jakie to uczucie oddychać. Right here, right now, just feeling this breath in this present moment. Właśnie tutaj, właśnie teraz, po prostu czując w chwili obecnej swój oddech. And as you sit here, aware of yourself within this moment. I siedząc tutaj, świadomi siebie, świadomi tego momentu. I'd like you to do something. I would like you to set your intention for this morning. Chciałbym, abyście coś zrobili. Abyście ustalili swoją intencję na ten poranek. So, why are you doing this? What is it that you want to achieve by giving these four hours of this morning? Zatem, dlaczego to robicie? Co próbujesz osiągnąć, poświęcając te cztery godziny tego poranka? And now... See if you can connect to your values. Why does this matter to do this? How do I want to be in participating? I teraz zobaczcie, czy możecie nawiązać kontakt ze swoimi wartościami. Dlaczego to ma znaczenie? Jak chcecie tutaj podejść? There are many reasons why it might matter to you. Jest wiele powodów, dlaczego może mieć to znaczenie. This might be about better serving your clients. It might be about feeling more confident in your work in this area. Może być to na temat lepszego, lepszej takiej 
pomocy waszym klientom, może być to na temat czucia się bardziej pewnym, pewną w tym temacie. It might simply be about demonstrating you have attended training to build a career, to earn the money to eat and feed your children. Może być też to służące temu, byście mogli po prostu pokazać komuś, że zrobiliście właśnie taki, taki warsztat, macie taką edukację, dzięki czemu zarobicie pieniądze, którymi wykarmicie siebie i wasze dzieci. All of those reasons are equally honorable. Wszystkie te powody mają jednakową wartość. And also in that sense of values, how do you want to be within this? Do you wish to say? I także właśnie w temacie wartości, um, jak wy tutaj chcecie się zachować, jaką postawę chcecie przyjąć? So if you have values of curiosity, of thoroughness, or connection with peers, How can you bring those to bear within these hours? Zatem na przykład, jeśli dzielicie wartość ciekawości, czy dokładności, czy nawiązywanie kontaktu z innymi, w jaki sposób one mogą się przejawić właśnie dzisiaj? Właśnie tutaj. And finally. I'm going to ask you to engage your willingness. I wreszcie chciałbym, abyście zaangażowali swoją gotowość. So within these hours, what is going to show up and be difficult that might get in the way? Zatem podczas tych kilku godzin, co prawdopodobnie może się pojawić, co będzie trudne i będzie próbowało stać na drodze. So maybe that could be I might feel confused. I might feel not clever. Więc y, może być to na przykład mogę nie mieć pojęcia co się dzieje albo mogę nie czuć się wystarczająco inteligentny, inteligentny. Or boredom may come up. Albo, albo może się pojawić nuda, albo irytacja. Our question is, if, if those feelings will come up as part of participating, as part of getting what you want out of this. Więc jeśli pojawi się tutaj coś z tego, jako część uczestnictwa, jako Część tego, że chcecie coś wynieść z tego warsztatu. Am I willing to allow those feelings to be there, if that's what it takes? Czy jestem gotów, gotowa, aby pozwolić tym odczuciom, pozwolić tym myślom być, jeśli jest to konieczne właśnie do tych celów? And now, just take one or two more deep, careful, even breaths, and then allow your eyes to open. I teraz zaczerpnijcie kilka ostrożnych, delikatnych, równych oddechów i wróćcie do tu i teraz. Good. Dobrze. Stretch. To rozciągnijmy się. And welcome. We have we have definitely arrived right now. Witajcie i teraz przybyliśmy już na 100%. I would normally at this point as most people do 
ask for any comments on the experience of that exercise. A przeważnie w takim momencie pytałbym o jakiekolwiek komentarze na temat doświadczenia tego ćwiczenia, przeżywania go. So if anybody does want to tap anything in on the on the chat section, now would be a good moment. Zatem jeśli ktokolwiek chciałby podzielić się tym w czacie, to teraz jest dobry moment na to. While people like Oh, here we go. Um, so uh, Ben Brown said such a nice sentence. Uh, what uh, like stands uh, on our way becomes our way. Yes. Yes. The the way we approach things becomes the path we take. Something like that. Mm -hmm. Droga, droga sposób. A w jaki podchodzimy do różnych rzeczy, w jakich się konfrontujemy, staje się ścieżką, jaką idziemy. Nice. That's nice. One of the reasons I do that specific exercise. Jeden z powodów, dla którego robię to konkretne ćwiczenie, is to um, obviously you you'll have you'll have seen that there's the present moment awareness piece there. Oczywiście zauważycie, że jest tam ta, ten fragment związany z świadomością w chwili obecnej. I hope you also with your act ears on. A i mam nadzieję także, że włączając swoje aktowe uszy. You saw a little uh, a reinforcing of uh, observing self, sort of self as process. Za, że zauważyliście trochę wzmacniania obserwującego ja procesu z tym związanego. Um, that was in the and see if you can notice there's a you noticing that sight, that sound. Ta część jest związana z tym, czy możecie zauważyć, że to wy jesteście osobą, która zauważa. Once we moved on from the present moment awareness there, what we were looking at was really three sections. I przechodząc dalej, mieliśmy, wychodząc właśnie z tematu kontaktu z tu i teraz, a mieliśmy do czynienia z trzema takimi sekcjami. So we were setting an intention, so seeing what it was we were trying to do within these hours. Najpierw ustaliliśmy jakąś intencję, co takiego chcemy robić w ciągu, chcemy realizować w ciągu tych czterech godzin. And then second, I was encouraging you to connect to your values, your reason for wanting to do that, why it might matter to you. I następnie chciałem wam pomóc nawiązać kontakt z waszymi wartościami, powodami, dla których te właśnie cele są ważne. But then the crucial fourth piece was about engaging willingness. Ale, wów, ale później też taką kluczową częścią jest ta związana z um, uruchamianiem własnej gotowości do przeżywania. One, one of the central pillars of act, of course, is that when we move towards our values, Difficult stuff will show up. Jednym z centralnych rzeczy w akcie jest to, że jeśli kiedy poruszamy się właśnie w stronę a w stronę wartości, po drodze pojawiają się trudne rzeczy. And, and that's as true of attending a training as it is of um, facing a fear or discussing your grief. I to jest prawdziwe zarówno jeśli chodzi o trening, ale także stawianie czoła strachowi, czy też radzenie sobie z żałobą. So I yes, I, I like doing this at the beginning of a, of a, of a, of a training session for, for that reason. Z tego powodu lubię robić coś takiego na początku a sesji treningowej. Because 
it's too it's very easy to feel that when we feel bad within a session or we feel confused or uh, bored or irritated those are things to move away from jako że bardzo łatwo jest uh, mieć takie wrażenie że jeśli czegoś nie rozumiemy czujemy myślimy trudne rzeczy to że to są rzeczy od których powinniśmy się odsuwać if we can make the link between that kind of pain and the valued outcomes then we increase people's willingness to persist jeśli bylibyśmy w stanie połączyć właśnie doświadczanie tego z pewnym wartościowym a, efektem tej gotowości, wówczas mamy jakiś powód, żeby mimo tego okazać upór, tak, iść temu na przekór. Um, now, I know for many of you those are very familiar ideas. I don't imagine that they are new to everyone. Mm, could you repeat that? Sure. Um, what I've just said is probably very familiar mm. to many people here. I to, co powiedziałem, jest prawdopodobnie bardzo, um, no, jest po prostu wam znane, tak? Dla, przynajmniej dla wielu osób, które już miały kontakt z tym. But what is important is that we are applying the same processes in this different context here training. Ale to, co tutaj jest ważne, to, że uruchamiamy podobne, te same właściwie procesy w innym kontekście podczas treningu. And now we're going to link that through to applying it in the context of grief. I teraz będziemy się właśnie odnosić do tych samych procesów w kontekście żałoby. Because the exercise we just did is one that I use to train doctors and nurses in, in a hospice setting. I jako, że to samo ćwiczenie wykorzystuję, a wykorzystuję także w kontekście pracy z pielęgniarkami, z lekarzami w kontekście hospicy. What I do there is in training, I do it as deep and thorough as we've just done. Uh, you do or do not? I do. Okay. I do. Uh, I także podczas tego treningu tak samo przechodzę przez to taki głęboki, taki uh, dokładny sposób, jaki my tutaj właśnie też przejdziemy. But then we also practice doing it much, much, much shorter. Ale potem um, ćwiczymy robienie tego w wiele krótszym takim właśnie fragmentarycznym wymiarze. So what I'm training people to do is when they know they have a difficult conversation to walk towards. Więc to na temat czego ich właśnie na temat czego robię im trening, to żeby nauczyli się, że kiedy jest przed nimi bardzo trudna rozmowa. They learn to do four, four steps. Uczą się wykonywać cztery kroki. So, one, come into the present. Jeden, wróć do chwili obecnej. Two, what is my intention? Dwa, jaka jest moja intencja? Three, connect to my values. Three, trzy, połącz, nawiąż kontakt ze swoimi wartościami. Four, engage willingness. Cztery, Włącz gotowość. And with practice we can do that in 20 seconds. I z, z odpowiednią ilością praktyki można to zrobić w 20 sekund. As we walk towards the bedside. Idąc w kierunku łóżka. Okay. Let's pause for a second. I saw stuff coming through on the chat. Um, Uh, yes, uh, so uh, Maria uh, wrote that she felt uh, gratefulness towards herself, that she's uh, together with us now. Yesterday she wanted to avoid that feeling, which uh, currently for her is a challenge, and choose uh, comfort, relief, 
uh, but she decided to meet with her difficult experience um, uh, in service of uh, well commitment doing which is important for her oh thank you maria that's beautifully said thank you so much that uh, just embodies the whole thing bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Mario. Właśnie tutaj dokładnie o to chodzi, to jest uosobienie tej postawy, nad którą tutaj pracuję. Ok. Everything we have talked about so far is very relevant to what we are doing. Wszystko, o czym tutaj mówiliśmy póki co, jest związane z tym, co będziemy robić później. And let us now focus very specifically on grief itself. I teraz skupmy się bardzo dokładnie na procesie żałoby jako takim. Could we have the next slide? So here's our first question, really. What do we mean by this word grief? Zatem pierwsza Kwestia, pierwsze pytanie. Co rozumiemy w ogóle przez to słowo żałoba? Those of you who are more familiar with the philosophy that underlies contextual behavioral science. Jeśli chodzi o te osoby, które są już bardziej zaznajomione z filozofią, która leży u podstaw nauk kontekstualno-behawioralnych, you will know that we probably don't see there being a thing called grief. Będziecie wiedzieć, że prawdopodobnie nie będziemy tego widzieć jako jakaś konkretna rzecz, która nazywa się żałobą. Rather, the word grief or saying the word grief is a behavior we use which may or may not be useful. A zamiast tego, z tej perspektywy, słowo żałoba jest zachowaniem, mówieniem tego, którego używanie może być lub może nie być pomocne. We are probably pointing towards a set of contexts, behaviors and consequences. A będziemy tutaj właśnie wskazywać na zestaw zachowań, na temat, na zestaw konsekwencji, też warunków, które, w których to zachodzi. So what I would like us to consider is, um, let's start it at its, at its simplest. So next slide. Zatem zacznijmy od czegoś najprostszego. Mostly, when people use the word grief, they will be referring to this, a reaction to a significant loss. Więc w większości sytuacji, mówiąc o żałobie, będziemy mówić o reakcji na znaczącą stratę. Tak to funkcjonuje właśnie typowo. So, next slide. Um, this could be a range of losses. Uh, I suppose the most obvious może być tutaj, jest tutaj taki no, cały zakres różnych strat, jakie może, możemy mieć. Najbardziej oczywista to um, would be the next slide would be the loss of a, of a person that we love. Ten byłaby to strata osoby, którą kochamy. Um, and of course that could be any loved person. I oczywiście może być to jakakolwiek kochana osoba. We, we cannot predict the nature of a grief response just by specifying who the person who died was. Nie możemy przewidzieć charakteru a, reakcji właśnie związanej ze stratą a, na podstawie tylko tego, kim była dana osoba. Um, we do, though, know that the risk of a stronger grief reaction is linked to certain characteristics of the person who has died. Uh, could you repeat the first part? Yes, yeah, sorry. Uh, the, 
the chances of a strong grief reaction. Okay. So then, we know that if it comes to the chance of a strong reaction, especially when it comes to stress, it can be associated with certain characteristics of that person. So, for instance, if the person who died is a younger person, that tends to have a bigger impact. Przykładowo, im młodsza jest osoba, która umarła, tym większy wpływ tego na, na samo poczucie żałoby straty. And, and the loss of a child would be, I guess, the most uh, strong example of that. I utrata dziecka, podejrzewam, a byłaby tutaj najsilniejszym przykładem. But it's not simply the characteristics of the person who died that make a, a difference. Ale to nie po prostu cechy osoby, która umarła, kto, które powiedzmy składają się na obraz tego. Rather it is often the nature of the relationship between the person who died and the person who is grieving. A zamiast tego jest to często w pierwszej kolejności natura relacji pomiędzy osobą, która jest w żałobie, a osobą, która odeszła. So we know when the person who is grieving was a, a provided care for the person who died. That has an effect. Zatem wiemy, że jeśli osoba, która a, żałobi się opiekowała się osobą, która właśnie odeszła, to ma wpływ. If you, if it is your partner, your husband, your wife who is dying, and you are caring for them 24 hours a day. Jeśli to jest twój partner, a twój twój rodzic, z którym opiekowałeś się, czy opiekowałaś się 24 godziny na dobę. Then not only is there the loss of the emotional closeness. Zatem is, jest nie tylko strata bliskości emocjonalnej. There is also the uh, the change to the pattern of the day completely once the person dies. Mamy także do czynienia z utratą a, takiego schematu terminarza, kompletną zmianą właśnie układu dnia wskutek tego. Another relationship factor is how, how good the relationship was. I kolejnym czynnikiem związanym właśnie z relacjami jest to, jak dobra, jak, jak dobra była to relacja. As you would expect, if two people love each other very, very much and one dies, initially it is a very strong reaction for the person możecie, left behind. Jak możecie sobie wyobrazić, jeśli dwie osoby kochają się i jedna umiera, jest to dla pozostawionej osoby właśnie bardzo, wiąże się to wstępnie z bardzo silną reakcją emocjonalną. However, the, the research suggests that you get longer term grief problems if the relationship was ambivalent. Ale także um, badania sugerują, że um, żałoba będzie dłuższa wtedy, kiedy relacja była ambiwalentna. So if there was a um, dislike between a couple, they, they, they always argued, or even worse, if it was an abusive relationship. Zatem jeśli pomiędzy a, parą było takie poczucie niechęci, albo nawet, gdyby to był, nawet jeśli, to było, a, jeśli to była relacja przemocowa. Uh, initially, there may even be a sense of relief that this awful person has died. Wstępnie może być nawet uczucie ulgi, że ta okropna osoba umarła. But as time goes on, often 
it gets more difficult in grief. Ale w miarę upływu czasu uh, żałoba staje się trudniejsza. Um, anger and regret may build up, as may even guilt. Złość czy żal może się nawarstwiać, a nawet poczucie winy. And one factor is that there can never be resolution of the abuse or bad treatment. I jednym z czynników jest to, że nigdy nie dojdzie już do rozwiązania tego domknięcia właśnie tego tematu z tego traktowania. So those are some factors about the relationship that affect the course of grief. Zatem, zatem to są jedne z czynników, które a, wiążą się z tym, jak osoby przechodzą właśnie przez a, ból straty. The other factor is the circumstances of the of the loss of the death. Innym czynnikiem są uwarunkowania związane z, ze stratą i śmiercią. We have higher risk that there will be difficult grief under the following circumstances. Więc w następujących warunkach, sytuacjach jest wyższe ryzyko a, dłuższego przebiegu żałoby. Um, if the death is very sudden and unexpected, jeśli śmierć jest nagła, nieoczekiwana, if the death uh, was a, a very traumatic event, jeśli śmierć była bardzo traumatycznym wydarzeniem, by that I mean um, the grieving person saw or experienced horrifying things during the process of dying. Um, the grieving person. Yes, yes. Okay. Uh, mam na myśli tutaj, że osoba, która jest w żałobie, doświadczała potwornych, przerażających rzeczy, właśnie obserwując śmierć tej osoby. Now, we have to be careful there, because that's based on personal perception. I tutaj musimy uważać, ponieważ ocena tego, czy tak było, bazuje na osobistym odczuciu tego. Often in the hospice, the staff will say the person died very gently, with just a little breathing difficulty, but fine. A często kadra pracująca w hospicjum powie, że ta osoba umarła delikatnie, z paroma problemami z oddychaniem, ale ogólnie właśnie w dobry sposób. But the family will say it was terrible. It was awful to see them struggle for breath. Ale rodzina powie często, to było okropne właśnie widzieć, jak on stara się zaczerpnąć oddechu. Okay. Also, uh, other uh, types of death with higher risk of grief problems are these. A oprócz tego inne rodzaje śmierci z większą ryzykiem właśnie komplikacji żałoby to uh, if the death was violent so a uh, a murder for instance. Jeśli śmierć była brutalna na przykład morderstwo. Um, if the death was by suicide jeśli śmierć była samobójstwem. Or if for some reason there is no body, uh, for instance, as in an air crash. Albo na przykład jeśli nie ma ciała, na przykład w wypadku samolotowym. None of these factors absolutely predict the course of grief, but statistically they make it more likely there will be problems. A żaden z tych czynników sam z siebie nie jest takim twardym czynnikiem, że to zapowiada problematyczny przebieg żałoby, ale statystycznie może się na, na nim składać. And they might be reasons why more support is offered to the grieving person 
very soon after the death. I to może być jeden z powodów, dla którego um, oferuje się więcej wsparcia dla osoby tuż po takim wydarzeniu. Okay. Again, if there's any questions or comments, please put them through as, as we continue. I jeśli są jakieś komentarze czy pytania, no to piszcie je śmiało w czacie. Uh, next slide. So far we have talked about the death of a, of a loved person, a family member or friend or colleague. Um, póki co mówiliśmy o stracie osoby, członka rodziny, kogoś kochanego, jakiegoś znajomego. There are of course lots of other losses that might provoke uh, the responses we refer to as grief. Jest oczywiście też wiele innych sytuacji, które mogą prowokować reakcje związane ze stratą. One that's worth mentioning is the loss of a, of a pet, because it is easy to think that shouldn't be so significant. A i jednym z takich przykładów jest strata zwierzątka domowego, o której możemy można myśleć, że wcale nie musi być aż takie traumatyczne. And, and, the, or, and the, there's just a comment that uh, Anna has a patient who has a prolonged uh, gri gri grieving after a cat. And uh, one of the big problems uh, is that uh, she says it's uh, strange and stupid. And this is a problem in therapy because uh, the surrounding of such person oftentimes does not uh, uh, understand such loss. And by the way, also, like currently I'm having a client with such problem uh, half a year ago, the cat of that client died and she's uh, struggling with guilt. For example, her perfectionism, like kind of interferes with the grieving process. Right, right. Those are two excellent examples um, and, they, and they make the point precisely that it, it has a big impact and people often don't understand and support it very well. Więc e, ten przykład pokazuje dokładnie właśnie to, że także taka strata ma wpływ na, na kogoś i ludzie często nie okazują odpowiedniego wsparcia w takiej sytuacji. And Maria uh, adds that uh, she's uh, uh, working a lot with seniors and losing a pet is oftentimes a loss of the only living uh, creature that that person can uh, relate to, show love and uh, closeness uh, yeah. and uh, also like to be a recipient of that from the pet. Yes, absolutely, absolutely. So the pet may well be, for some people, the pet is the best relationship they've ever had. Więc dla niektórych osób relacja z własnym zwierzątkiem domowym jest najlepszym rodzajem relacji, jaką mieli w ogóle w życiu. And their relationship with their pet is a way of acting on values when other opportunities have been taken away. I relacja z własnym zwierzątkiem domowym jest sposobem na realizację swoich wartości właśnie wtedy, kiedy inne sposoby realizacji zostały odebrane, nie są możliwe. And what was very nice in the example that was brought up before was the difficulty of others' reactions and the thoughts that come up around that. Mm -hmm. um, could you repeat yeah. that part? Because Sorry. there was also like a question in chat and uh, like... Okay, okay. Even you can't parallel process all of that, Bartosz. Unfortunately, not yet. <laughs> um, okay, okay. So, uh, the person has lost a, a relationship, 
and a, and a way of acting on values. That's the first thing. Osoba, która utraciła jakąś relację i sposób realizacji swoich wartości. So there is a strong emotional grieving response. W związku z czym jest y, silna reakcja związana ze stratą, żałobą. But unlike if it was a, uh, a family member, you have other people saying it was only a cat. Ale w przeciwieństwie do przykładu z innym członkiem rodziny, możemy usłyszeć takie komentarze jak na przykład o to był tylko kot. And what is even harder is you have your own mind saying it was only a cat. This is stupid. Get over it. A i co było też, co może być też trudne, mamy też swój własny umysł, który mówi, um, o, to był tylko kot, poradź sobie z tym. And fortunately, ACT gives us lots of ways of approaching those issues. I na szczęście ACT daje nam wiele różnych sposobów na to, jak podejść do tych problemów which we will come back to as we get more into intervention. I do czego przejdziemy później. There is a question about the former slide. Uh, could you make it more clear? What is the reason of prolonged grieving in an ambivalent relationship? Uh, is it because of being unable to uh, finish that relationship or like, what's the reason? Okay, okay, good question. Um, there is unlikely to be one reason. All we know is that that association exists. Więc ma, bardzo mało prawdopodobne jest, że to będzie jeden powód, ale to co wiemy na pewno, że istnieje takie powiązanie. In my experience of working with people like this, w ramach mojego doświadczenia z pracą z tego rodzaju osobami, is that the thoughts and memories of the difficult relationship and the abuse keep coming. I w moim doświadczeniu jest tak, że często myśli związane z a, przemocą Wracają. And, and people will fuse with those. I osoby będą z nimi w fuzji. Uh, may get into an avoidance about the feelings that then show up. Um, będą przyjmować unikową postawę wobec emocji, które się pojawiają. And there is no longer any way of resolving the problem of, um, for instance, um, seeing the other person go to prison for their abuse. I nie ma już żadnego sposobu na rozwiązanie tego problemu, na przykład a, zobaczenie, że ktoś za swoją przemoc idzie do więzienia. And what also then happens, I, for some people, i u niektórych osób zdarza się także coś takiego, is the guilt begins to play a part. A jest to, że poczucie winy zaczyna odgrywać pewną rolę. So people feel relieved to be free of their abuser. Zatem then... czu ludzie czują się, czują się uwolnieni z jednej strony od y, osoby stosującej przemoc. But then um, they feel guilty for being glad that someone is dead. Ale także czują poczucie winy jako, że cieszą się z tego, że ktoś nie żyje. Więc takie są moje spostrzeżenia na ten temat. Okay. Let us return to the, um, I suppose what I think of as the context part of grief. Więc teraz wróćmy do tematu związanego z kontekstem żałoby. So we've talked about death of a person you are close to. Więc mówiliśmy o śmierci osoby, a w stosunku do której jesteśmy blisko. And we've acknowledged that actually person can include a pet. 
I też przyjęliśmy, że osoba to także może być zwierzątko. But we should also say that grief relates to things other than death as well. Ale także warto powiedzieć, że żałoba tyczy się rzeczy, które są um, które nie są związane właśnie z konkretną osobą. Next slide. The loss of a job or career that we maybe have enjoyed can also prompt a grief reaction. Więc utrata pracy czy kariery, która nas cieszyła, także może wiązać się z reakcją żałobną. Whether that's through redundancy or through retirement. Więc czy to jest związane z tym, że ktoś już nie jest potrzebny, albo taka praca nie jest potrzebna, albo z y, przejściem na emeryturę. Um, I come across this a lot in people with serious physical illness who have to give up their career. I często u osób właśnie z silną, znaczy z po, poważną chorobą fizyczną, a jest to częsty temat osoby, które muszą zrezygnować ze swojej kariery. Um, and the reason is alongside the stresses and strains of work. I powodem tego jest jeden z powodów jest to, że oprócz właśnie stresu, wymagań pracy, the, our jobs can bring many benefits. Nasza praca może przynosić wiele korzyści. So that there are ways of providing for ourselves and our families. A to sposób tego, żeby zarobić na chleb dla rodziny. They may provide social contact and friendships. Może, wprowad- może być źródłem y, kontaktów y, społecznych, y, bliskich znajomości, przyjaźni. They are, if we're lucky, ways of achieving things and effecting change in our environment. Jeśli mamy takie szczęście, to, to jest sposób na wpływanie na nasze otoczenie, osiągania czegoś. They, they may bring structure to our day and our week. Mogą nadawać strukturę naszemu, dniu, naszemu dniowi, a naszemu tygodniowi. From an act point of view, I think one of the most important things is about values. A z perspektywy akt, myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy to wartości. If we have a job that we like at all, jeśli mamy pracę, którą w jakimkolwiek stopniu lubimy, then that job will provide opportunities for living by our values. To wówczas ta praca da nam okazję do tego, żeby żyć w zgodzie z własnymi wartościami. So those might be values like being useful. Więc mogą to być takie wartości, jak bycie przydatnym. Uh, being part of a team. Bycie being, częścią drużyny, ekipy. Being thorough. Being Być, creative. Bycie dokładnym, precyzyjnym, kreatywnym. So the, the day we retire from the job or lose the job and can't do it in that way anymore. Więc dzień, w którym um, przechodzimy na emeryturę, nie możemy już więcej pracować w pewnej pracy. We need to find ways, new ways of living by those old values. Będziemy musieli znaleźć nowe sposoby, jak możemy realizować te same wartości. I tutaj jest komentarz ze strony Mary. Uh, it's in English, so it's I'll... It's in English? Yeah, yeah. So, so Thank I'll, you, Maria. I will just translate it to Polish. Więc y, y, jestem w stanie zobaczyć dużo żałoby, kiedy yeah. pracuję na Uniwersytecie Trzeciego Wieku a i y, właśnie żałoba związana z końcem pracy, a poszukiwanie wartości Wydaje się być naprawdę świetnym sposobem realizacji prowadzenia takiego życia, jakie chce się prowadzić. Yeah. 
Absolutely, Maria. I agree 100%. Um, uh, and oftentimes, uh, the next uh, comment is that, uh, okay, oftentimes uh, it's just like from an occupational perspective, that the first CV that I could uh, uh, write with other people after losing their work, I could do that like a year after losing it. Uh, before that, they weren't ready, both cognitively and emotionally, regardless of the age of the person. Yeah. Yeah. There is, a, within grief, there is often a, we will come on to this soon, an initial reaction that makes it harder to make the adjustment. Więc w ramach żałoby i przejdziemy do, do, do tego za niedługo, jest taka pierwsza reakcja e, emocjonalna, która utrudnia dostosowanie się. Um, I need to be careful now because I, I am very interested in this what we do next after this change. I tutaj należy być bardzo ostrożnym, trzeba się zastanowić, co robimy, jaki będzie nasz następny krok po tej zmianie. But that would take up too much of our time from talking about the, the rest of the grief. So another to zajęło zbyt dużo czasu, jeśli chodzi o zajęcie się innymi tematami związanymi z żałobą. Right, we need to move on. Next slide. Mm -hmm. This is linked to the loss of a job, but it's about a role rather than a job. I to się wiąże także z utratą pracy, ale jest bardziej na temat utraty pewnej roli, którą się pełni, a nie samej pracy jako takiej. Um, so when we lose a role within our ongoing life, such as um, um, no longer actively looking after children. Zatem traci, kiedy tracimy jakąś rolę w naszym życiu, na przykład już nie zajmujemy się aktywnie opieką nad dzieckiem. Um, in English there is a phrase empty nest syndrome. Sami powiesz. A po angielsku też po polsku jest właśnie syndrom a, opuszczonego gniazda. So typically parents when their children move out uh, find a big adjustment necessary to their life. Zatem typowo rodzice, których dzieci się wyprowadzają, a są przed y, dużymi zmianami, które wymagają pewnego dostosowania się. Okay. We see, we also see that sometimes where um, adults are very involved in caring for their grandchildren. Um, I też widzimy to, kiedy dorośli są bardzo zaangażowani w swoich wnuków. So if you have the grandparents with the grandchildren, zatem jeśli mamy dziadków, którzy odnoszą się do jakichś są w relacji właśnie ze swoimi wnukami, but then the, in the middle the parents of the children separate or divorce. Ale jeśli pomiędzy nimi rodzice tych dzieci um, przechodzą w stan separacji albo rozwodzą się, and the children go away with the other parent. Jeśli dzieci odchodzą z jednym z rodziców, z tym drugim innym, then we can get a very grief-like response from loss of contact with the grandchildren. I wówczas możemy oczekiwać reakcji, która jest bardzo podobna do żałoby i wiąże się z utratą kontaktu z, z wnukami. Okay. Next slide. And the, uh, the last bit of the context of grief that we need to consider. I ostatnim elementem związanym z uh, tematem żałoby, który musimy wziąć pod uwagę, is multiple losses and grief. To wielokrotne straty i żałoba z tym związana. Um, I suppose uh, wartime and refugee status would be one of the strongest examples of this. I podejrzewam, że 
wojna oraz status uchodźcy może być jednym z najsilniejszych przykładów tego. Uh, where one may have witnessed multiple deaths of people you care for. Gdzie ktoś mógł być świadkiem uh, wielu śmierci najbliższych. And destruction of the buildings and the city and the way of life you're used to. Uh, zniszczeniem uh, miasta. Uh, i razem właśnie z tym sposobów na życie, taki jest się przyzwyczajony. Um, and if you are lucky enough to escape, then living a new life that is very different from, from the one you grew up with. Jeśli ktoś ma na tyle szczęścia, że jest w stanie od tego uciec, to przed taką osobą um, i dużo dostosowania się do innego sposobu życia. Now, we could say this is broader trauma. This is not simply grief. I możemy powiedzieć, że to jest szerszy rodzaj traumy, to nie jest po prostu żałoba. But in some ways that's not a helpful argument. Ale w pewnych sposobach nie jest to pomocne ujęcie sprawy. Because the same processes will be a part of it. Ponieważ te same procesy będą częścią przebiegu jednego i drugiego. And how we choose to understand and help the person. I to jak wybieramy, żeby rozumieć ten temat i pomagać danej osobie. Could share things with grief rather than getting lost in arguments about diagnosis. Um, może dzielić się swój, swój charakter właśnie z żałobą a, i to może być bardziej pomocne, żeby tak patrzeć, niż kłócić na temat rodzaju diagnozy, jaką ta osoba ma mieć. I would also just here want to mention cumulative losses, um, added on losses one after another. I też spotkałem się z takim określeniem, że właśnie kumulatywne straty, a straty, które nagromadzają się w ciągu życia, jedna po drugiej. In the early 1990s I was working for an HIV service. We wczesnych latach 90. pracowałem w służbie zdrowia, oddziale zajmującym się opieką nad osobami chorymi na HIV, właściwie nosicielami wirusa HIV. I was working with a lot of young gay men who had lost, who had seen many of their friends and lovers die. I pracowałem, widziałem, widziałem wielu uh, młodych homoseksualnych mężczyzn, którzy byli świadkami tego, jak uh, ich uh, bliscy albo osoby, które znały, umierały. But of course, we don't need to look to that population, those who work with older people know that they suffer multiple losses just as a natural part of life. Ale nie musimy się skupiać wyłącznie na takiej populacji. Te osoby, które pracują ze starszymi ludźmi, a będą widziały to samo, pracują z osobami, które w ciągu swojego życia straciły wiele wielu bliskich jako na część naturalnego życia. Okej. Okay. Do the Uh, no, there is like a remark uh, about a different type of uh, grief. Um, so can we like, talk about it now or would you like to like wrap up the loss of the way of living? What, what was the... Um... Okay, the, the remark is that the person uh, was also wondering about grieving after parting uh, ways with the partner who is alive but with who due to obvious reason Uh, the person is not maintaining contact anymore. Yeah, absolutely. And like to continue that because there's another comment that's, that's related. Also, uh, also grieving after uh, moving to uh, uh, another like period of life, for example, entering uh, uh, parenthood or uh, losing the years of youth, of yeah. the freedom. 
the grieving after uh, like some losing some dreams or opportunities uh, to which the body like does not allow to to have anymore. Yeah, yeah. So uh, also there's like a okay. So okay. Okay, those of what those point towards is um, is a broader understanding of the word grief to say um, we can use the word grief as a, a special case of adjustment. Mm -hmm. Więc um, istotą tego, o czym tutaj mówimy też, to co się pojawiło w tych komentarzach, jest takie szerokie ujęcie żałoby, utrata plus a w jaki sposób na dostosowanie się lub nie do życia, kiedy ta utrata nastąpiła. So from a uh, act point of view, i z perspektywy act, uh, or rather from a functional analysis point of view, a raczej z punktu widzenia analizy funkcjonalnej, czy tak szerzej właśnie behawioryzmu, we could say that any of these losses or changes are changes to context. Moglibyśmy z tej perspektywy powiedzieć, że jakiekolwiek straty, zmiany są zmianami w kontekście. Which may require, sorry. Okay. Which may require different behaviors in order to move towards valued living które mogą wyma wymagać innych zachowań, aby w konsekwencji a kierować się w stanie życia zgodnego z wartościami. Okay. Um, we will come back to that, I promise. I zwrócimy do tego. And there are also like two related requests. Uh, could we uh, take time to cover uh, grieving after losing health and facing that uh, loss? Uh, uh, grieving after losing the like ability of the body or the like integrity of it, uh, oftentimes uh, mm, irreversibly. Yeah, yeah. It's interesting. What I notice myself thinking as I hear that is this. Do you want to do that bit? Okay. To jest interesujące, bo to, co tutaj słyszę, tak, kiedy jest o tym mowa, that that conversation becomes a part of living with illness or disability rather than grief. Um, temat tutaj przechodzi w kierunku życia z niepełnosprawnością, z chorobą, a nie samej żałoby. But what I realize is that's an old passenger of mine. Ale to, z czego zdaję sobie sprawę, to to, że to jest taki bardzo stary pasażer w mojej głowie. That still tries to think in diagnoses or syndromes. Który wciąż próbuje myśleć w języku diagnoz, syndromów. So that's grief, that's adjustment to illness, that's trauma, as if they were separate. Więc to jest żałoba, to jest dostosowanie się do choroby, to jest trauma. Tak jakby to były osobne rzeczy. Whereas what we as ACT practitioners are able to do is find the threads of processes that go across those categories. A zamiast takiego myślenia właśnie bardziej aktowego, gdzie my jako specjaliści ACT Jesteśmy w stanie znaleźć nici procesów, które a, łączą i są u podstaw tych różnych właśnie objawowo e, czy różnie kategoryzowanych zjawisk. Okej. Okay. Good. Let's move on. Um, I've been doing a lot of talking and Bartosz has been doing a lot of translating. Mm -hmm. uh, Ray, tak samo jak ja mówiliśmy to teraz, uh, już całkiem sporo. Um, so now 
I, uh, I want to encourage uh, an, an, an activity amongst you. Więc teraz chciałbym Was zaprosić do pewnego rodzaju działania. What I would like you to do is bring a person to mind. Uh, Chciałbym Was poprosić o to, abyście sprowadzili do swoich myśli jakąś osobę. Now, that could be a patient that you have seen, a client. To może być jakiś pacjent, klient, z, którymi, z którym mieliście, miałyście kontakt. It could be someone you know in your personal life. To może być ktoś, kogo znaliście, znałyście w swoim prywatnym życiu. And it could, if you're willing, be you yourself. I to może być też, może, możesz to być ty sam, jeśli jesteś do tego gotowy, gotowy. But, that, but it needs to be a person who has grieved. Ale musi być to ktoś, kto przechodził żałobę, stratę. Because this is an exercise in looking at the experience of grief, the phenomenology of grief. Ponieważ jest to ćwiczenie, które skupia się na przeżywaniu, na fenomenologii żałoby, straty. I want you the Two minutes maybe to sit, dwie minuty to sit and quietly think aby usiąść i cicho w ciszy pomyśleć in two parts the first is who or, or what did this person lose um, pomyśleć o dwóch rzeczach pierwszą częścią jest um, kogo lub co ta osoba straciła. So that's the kind of external circumstances of, of loss that we've just been talking about. Zatem tutaj mamy do czynienia z zewnętrznymi uwarunkowaniami, stratami, straty, przez które ta osoba przechodziła. And then I want you to think about what seem to be the thoughts, feelings, sensations, behaviors of grief. A, a druga rzecz to chciałbym abyście spróbowali zebrać właśnie na podstawie tego przykładu jakie są myśli, emocje, wrażenia w ciele, zachowania związane właśnie z żałobieniem się. So I want you to think of that for a couple of minutes quietly and then we're going to go into pairs. Zatem pomyślcie o tym w ciszy a przez parę minut, a potem połączymy się w pary. And you'll discuss that between yourselves for a few more minutes. I będziecie to przedyskutowywali między sobą przez następne kilka minut. Is, is everybody clear about what I'm asking them to do? Czy dla kogoś jest to niejasne, co, co przez najbliższe dwie minuty będziemy robić. Jeśli tak, to niech dać znać na przykład w czacie. Remember what I said about self-care at the beginning. Pamiętajcie, co mówiłem na temat troski o siebie na początku. Don't feel you have to disclose more than you're willing to if you're talking about yourself. Nie, nie czujcie, abyście musieli podzielić się większą ilością rzeczy niż tyle, na ile jesteście gotowi. Ok, so take those couple of minutes now to quietly think and then I'll tell you when it's time to go into pairs. Więc parę minutek dla Was, a potem jeszcze raz pogadamy właśnie o samej podziale na, na grupy, bo na początku było troszeczkę tutaj uh, pomieszania z tym. And right before we uh, split into groups, Uh, we will need to talk it through again a bit about uh, how do we move to breakout rooms because some people thought that they would have to speak in English and this is why they, you know. So we will come back to it. Okay. Everyone's back. Good. Good. Well, I very much hope that people had the opportunity there to reflect on their experience. 
A proszę teraz o wyciszenie mikrofonów, tak żebyśmy mogli kontynuować. And think in terms of the, the circumstances of a loss, but begin to turn our experience to the experience of, of the loss. People are commenting that they had too little time uh, oh. and, and it wasn't uh, uh, announced from the beginning. So Oops. that like in one of so, some of the groups, only one person had time to talk. Okay, okay. Um, let us then, um, is it going to take then a long time to get people back into groups or should we just... No, no? Okay. okay. Should we give people another three or four minutes then? Uh, dobrze. To w takim razie uh, proszę, jeszcze raz możecie wrócić na gdzieś tak 3-4 minuty do pokojów. Um, I teraz... Uh, i teraz y, mm, będziecie mieć czas, żeby to dokończyć. U tych osób, które się nie słyszały, proszę a, używać czatu po prostu. Można wrócić. So Bartosz, I'll give you... I'll... All right, we're back. Yay. Okay, good. Well, sorry that there wasn't enough time before. Hopefully that's helped a little. Um, Przykro mi, że nie było, nie starczyło czasu dla wszystkich. Um, what you will have done now is focused your mind in on the circumstances of the loss and what shows up in this thing we call grief. Zatem to, co teraz e, robiliście, robiłyście, to skupienie się na uwarunkowaniu związanym z żałobą oraz tym, co się z tym wiąże. I'm going to back that up with an example now. Then we're going to take a short break, because I think we, particularly Bartosz, will need that. I... Da, dam wam tutaj pewien taki przykład, a później będziemy mieć krótką przerwę. And then we're going to take all of that stuff and begin to look at how we make sense of it from other models and particularly from ACT. I potem zbierzemy to razem i przyjrzymy się temu, jak rozumieć żałobę z perspektywy innych modelów i wreszcie odnośnie ACT. And also uh, there are some comments. Uh, you... Okay, good, good, good. Uh, so the... Thank you for this additional time. It was a very worthwhile experience. And the second one, uh, we have an interesting observation from our talk because um, both people that we've talked about um, experience something uh, uh, like getting closer uh, to, the per to the close person before uh, the death and the, the quality of the relationship got better. Uh, and we were wondering if it's a more common phenomenon. Mm. Good question. I think, I think you, do, you absolutely do sometimes see that. Z mojego doświadczenia tak myślę, zdecydowanie czasem coś takiego się pojawia. Sometimes right at the end of a life, a lot of things fall away. Czasem pod sam koniec życia wiele rzeczy odpływa, schodzi na dalszy plan. And we're focusing more on core things like love, support, communication. I skupiamy się wówczas na takich podstawowych rzeczach jak miłość, bliskość, komunikacja. Unfortunately, for some people, things get a lot more complicated and the relationship deteriorates at that point. I nie, dla niektórych osób relacja się odwrotnie pogarsza i rzeczy się bardziej komplikują. So, um, Couples who have coped by avoiding 
certain things, can't avoid them anymore. Więc pary, które radziły sobie unikając różnych rzeczy, nie mogą już więcej unikać. Um, yeah, yeah, I think I'll leave it at that. <laughs> And another comment, what I experienced after the death of a family member uh, uh, showed me how strong the family ties, the support, uh, the unity and loyalty are. Wow. Wow. Yeah. In, and it's that thing, isn't it, we'll talk about, about the pain and the values being two sides of that same coin. Such an act observation. I to jest to, o czym będziemy mówić właśnie. Ból i wartości są dwie części tej samej monety. Okay. Um, so with those, uh, that thinking about the circumstances of the loss and the experience of the grief now in your head. Więc mając te doświadczenia właśnie na temat uwarunkowań związanych z żałobą właśnie w waszej głowie. Uh, let me very quickly present you with uh, somebody um, a, a case example. Okay. I've written a lot of detail on these slides so that Bartosz doesn't have to translate it live. Więc tutaj wypisałem dużo detali po to, żeby nie trzeba było ich właśnie tłumaczyć na żywo. Um, and so you can you can read the detail for yourself. The first slide gives the context of 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 the of the loss. Więc pierwsza część mówi o kontekście straty. Um, obviously, I've changed details that might identify the person. Więc y, oczywiście zmieniłem dane osobowe. Um, but he is, uh, he is a person that I saw the day before I wrote this slide. So he's not an unusual example. He's just the, the most recent person I had seen. I to osoba, którą po prostu, z którą miałem kontakt dzień przed napisaniem tego slajdu, nie jest nikim wyjątkowym, to po prostu Ktoś, kto z, z kim pracuje. Okay. So, so there's the context of the loss. I tutaj mamy kontekst utraty. We have the next slide. A tutaj. Tak. And here's some of his experiences that he was describing to me. A to jest uh, część z jego doświadczeń, jakie on mi opisywał. I don't think he is desperately unusual. Nie wydaje mi się, żeby był on desperacko rzadkim przykładem. And none of what he is experiencing is itself pathological. I nic z tego, co on doświadcza, nie jest w jakiś sposób ekstremalnie patologiczny. However, these experiences and his reaction to them is beginning to get in the way of his life. Jednakże te a, doświadczenia właśnie i to jak na nie reaguje zaczynają stawać na drodze a, jego sposobowi życia. And particularly um, seven months after the death his relationship and his job are in danger because of it. I w związku i bardziej szczegółowo um, w związku z komplikacjami właśnie po stracie jego związek oraz jego praca a uh, są zagrożone. Okay. Okay. Um, 
Now, I don't know if the things I've picked out there are the same that you were talking about in your groups. Some nie, of them will wiem, be, I'm sure. Nie wiem, czy te, takie rzeczy, które tutaj ja wybrałem, będą się pokrywały z tym, o czym była mowa w grupach, ale jestem pewien, że niektóre z nich tak. Okay. What we're, we are going to take a little break now, so that people can have a rest, use the toilet, make a cup of tea. Będziemy teraz mieć chwilę przerwy. Excellent. Okay. Więc e, jeśli coś się pojawiło po drodze, można to napisać w czacie, pytania, komentarze. I just encourage them to write in chat. Uh, yeah, good. Okay. Okay. Um, one of the uh, remarks is that uh, it would be more helpful to focus on difficult examples and how to work with them. Yeah, certainly. Certainly, yeah. We will we will um, put more time into that rather than simpler. Yes. Okay. So we could. Shall we continue then? Um, just the lighting. There we go. That's better. Good. So we got to the point of thinking about the exp the context of grief and the experiences of grief. Zatem jesteśmy w punkcie kontekstu żałoby oraz e, doś, doświadczeń, e, które się z nią wiążą. Uh, what we will very briefly do is look at some of the classic models of grief. To na czym się skupimy powolutku, to znaczy w, powiedzmy w węższym zakresie, to poszczególne modele żałoby. Before we move on to Uh, act conceptualizations, particularly of these problematic uh, griefs. Zanim przejdziemy do konceptualizacji akt i problematycznej żałoby. Okay. Uh, so next slide, please. Um, what hopefully you've seen is there is a very wide range of possible experiences of grief. To, co mam nadzieję, że już zobaczyliście, to, że jest szeroki zakres różnych y, sposobów, na jakie żałoba się może przejawiać. It almost feels like in grief anything goes. To prawie tak, jakby w żałobie właściwie wszystko mogło być żałobą. So that raises the question of how can we make sense of what we are observing here. A to w takim razie skutkuje pytaniem, jak możemy tutaj właśnie znaleźć jakiś porządek w tym, co obserwujemy. Which inevitably um, takes us towards psychological models of grief. Co siłą rzeczy prowadzi nas do psychologicznych modeli żałowych. Now models do several things, as, as I'm sure you're familiar. E, modele robią, służą do kilku rzeczy. E, For us as therapists, it uh, can we tend to find coherence uh, being reinforcing to us. Dla nas jako terapeutów taka spójność jest czymś, co może być wzmacniające. It can help us feel less lost in front of this um, this wave of strong experiences. Może sprawić, że będziemy czuć się mniej zagubieni w obecności tej fali doświadczeń. Um, it helps us to formulate 
na pewno pomaga to nam konceptualizować. It can guide the sort of support that we offer people. Może służyć jako przewodnik, jako do rodzaju wsparcia, jakie możemy zaoferować innym. And one of the most important uses, of course, is that our clients can find models useful. I jednym z takich najważniejszych rzeczy jest to, że nasi klienci mogą także uznać takie modele za pomocne. Um, because I'm sure the same is true for, for you, but for me, I often hear the phrase, I think I'm going mad. Um, bardzo często słyszę, i być może wy też, taką frazę jak chyba oszaleję. So if we can help people to make sense of their experience, in a way that's not simply going mad, we help them. Zatem, jeśli możemy tylko pomóc innym osobom w taki sposób, który sprawi, że nie będą się czu- czuły, jakby zaraz mieli oszaleć, no to takie modele są pomocne. So, we need to be aware of the main models of grief that are out there that we and our patients encounter. Więc musimy mieć świadomość podstawowych modeli żałoby a jakie tutaj funkcjonują? Uh, next slide, please. I'm going to, I'm not going to talk about Freud or Bowlby. Nie będę mówić o Freudzie albo Bowlby. Um, and, and focus on the ones that are used more commonly today. Ale skupię się na tych modelach, które są używane bardziej współcześnie. Um, the, the most famous name in this is Elizabeth Kubler-Ross. I najpopularniejsze i najsławniejsze to Elizabeth Kubler-Ross. Um, though, of course, she wasn't originally talking about grief after a death. Chociaż oczywiście nie mówiła ona y, oryginalnie o stracie, o żałobie po śmierci. But it has since been applied to that ale zostało to zaaplikowane właśnie do um, and this model of phases of grief to even model of phase żałoby um, denial anger bargaining depression acceptance właśnie zaprzeczenie złość negocjowanie depresja akceptacja that is absolutely everywhere in our culture jest nasza kultura jest nim przyciągnięta Um, there's even a scene in The Simpsons, which Nawet demonstrates it. Nawet jest scena w Simpsona, która to demonstruje. Um, so if you are fans of The Simpsons, Zatem, jeśli jesteście fanami Simpsonów, uh, there's an episode called One Fish, Two Fish. Jest uh, odcinek, który się nazywa One Fish, Two Fish. Where Homer thinks he's about to die. Gdzie Homer myśli, że umrze and goes through all of these phases in about 30 seconds. I przechodzi przez te wszystkie fazy 30 sekund. It's, it's very funny and a very good teaching aid. Jest bardzo zabawne i też jest bardzo dobrym e, takim pomocą w, na, e, w nauce. A development of Kubler-Ross was the work of uh, Colin Murray Parks. A i jeśli chodzi o a pewien taki rozwój tej, tej metody, no to autorem jego jest Colin Murray Parks. He was inspired by Kubler-Ross, but went on to interview a lot of widows to get his model. Był zainspirowany przez nią, ale także, żeby dotrzeć do swojego modelu, a zrobił wywiad z wieloma wdowami. And you can see from the slide, there's a great deal of similarity between the two. I w sumie wdowcami. A, I możecie y, też zauważyć, że to jest, duża, jest tutaj duże podobieństwo. Now, the observation that these experiences happen for people is, uh, is, is, is a good one. People do experience these things. I dobrą stroną tego jest to, że rzeczywiście ludzie doświadczają dokładnie tych rzeczy. However, the problem with both of these models jednakże problemem obu tych modeli is that not everybody experiences them. I że nie każdy doświadcza ich. And 
relatively few people experience them in exactly that order. I relatywnie niewiele osób doświadcza ich dokładnie w takiej kolejności. Elizabeth Kubler-Ross spent most of the rest of her career saying I never meant them to be in that fixed order. Uh, Elizabeth Kubler-Ross um, poświęciła resztę swojej kariery na powtarzanie tego, że nigdy nie mówiła, że one muszą być dokładnie w takim, takiej kolejności. But we are still stuck with the common perception that this is the right way of grieving. Ale utknęliśmy w popularnym pojęciu tego, że tak powinno być, że właśnie taka kolejność jest właściwa. And people who deviate from it are by that fact a problem. A osoby, które nie przeżywają tego w ten sposób, są problemem. So, it's worth looking at other models that don't see grief as effectively a passive process that just happens to you in stages. Więc w związku z tym warto spojrzeć na inne modele, które nie traktują żałoby jako pasywnego procesu, który się wydarza w fazach. Uh, next slide. So here's another model that's been applied a great deal. I will let tutaj jest inny model, popularny model. I, I I'll let you read it rather than ask Bartosz to retranslate each time. Zatem proszę go sobie przeczytać teraz. <coughs> Things I would comment here is a shift of perspective to this is about tasks that a person does rather than things that people passively experience. Zatem to, co tutaj warto zwrócić uwagę, że nacisk właśnie jest na zadania, rzeczy, które ludzie robią, zamiast tylko skupiać się na pasywnym doświadczeniu procesu żałoby. As you read them, the purpose of tasks one, three and four are very clear. I czytając je, poszczególne etapy wydają się być całkiem jasne. However, task two, hmm. the task isn't necessarily as clear. A pomijając numer drugi, gdzie nie jest to aż takie jasne. Or, or rather the, the function of, of two isn't so clear. A, a raczej funkcja, rola, jaką ma pełnić dwójka, nie jest aż, nie jest takie jasne. At least within Warden's model it's not clear. Within Act. Przynajmniej w, w kontekście modelu Wardena. Within Act we have strong views about why it's worth experiencing the pain of stuff that comes up. W ramach Act natomiast mamy bardzo konkretne e, opinie na temat tego, jaką rolę pełni doświadczenie bólu straty. Now, this model isn't as sequential as the previous ones. Ten, ten model nie jest aż tak sekwencyjny jak ten pierwszy. But there is still a sense that they build on each other. Ale też jest też takie poczucie, jakby one były nadbudowane nad sobą. And when you talk to people who are grieving, it's not that straightforward. I kiedy z kolei rozmawiamy ze osobami, które są w żałobie, nie jest to aż takie jednoznaczne. So if we go to the next slide, this is a more recent model that had a lot of influence in grief work. Zatem to jest inny model, który miał dużo wpływu na pracę właśnie z żałobą. And in this, people are seen to oscillate. I w ramach jego widzi się osobę jako oscylującą. Between things to do with loss and things to do with rebuilding life. Między rzeczami związanymi z zorientowaniem się na stratę, a między rzeczami związanymi z zorientowaniem się na życie. But this doesn't take place over months and months and months. This can happen within a single day, within a single hour. Ale nie wiąże się ten model z tym, co się dzieje w ciągu miesięcy, ale 
z rzeczami, które wiąż, mogą się wydarzyć w ciągu jednego dnia lub nawet godziny. And this fits far more closely, I believe, with how people talk about their experience. I jest to, wydaje mi się, wiele bliższe temu, jak osoby opisują swoje doświadczenia. So within a single day, a person might get up and wash and dress. Więc w ciągu jednego dnia osoba może wstać, umyć się i ubrać. And then sit quietly crying at the realization of another day without their partner. Um, I później usiąść i siedzieć płacząc a w skutek zdania sobie sprawy, że jest to kolejny dzień bez partnera, which is oriented to loss, co jest zorientowane na stratę, and then go to the bank to sort out a new bank account, a potem pójść do banku i a, rozwiązać sprawy związane z nowym kontem, which is restoration work, co jest pracą związaną z przywróceniem, tak, powrotem do życia, and then come home, look at photographs and cry all over again. A potem wrócić do domu, spojrzeć na zdjęcia i ponownie się rozpłakać. Now this moving between states is exactly the kind of thing that people describe as I'm going mad. I przechodzenie pomiędzy jednym stanem a drugim jest dokładnie tym, do czego ludzie się odnoszą, kiedy opisują, że szaleją. So this kind of a description can be really helpful to validate people's experience. Więc tego rodzaju opis może być bardzo pomocny, aby uprawomacniać doświadczenia ludzi. And none of it, I believe, is incompatible with the act things we are about to talk about. I nic z niego nie jest nie pasujące do akt. Okay. Next slide. The last model I will mention is this. Ostatni model, o którym wspomnę, jest taki. If, if you're newer to grief work, you need to know this one. It's had a big influence. Jeśli dopiero wchodzicie w temat żałoby, musicie, ten, musicie to znać. Miało bardzo duży wpływ. And it really boils down to one single idea. I skupia się na jednym pomyśle właściwie. That we, that the process of grieving is about renegotiating a relationship. A proces żałoby jest na temat renegocjacji naszych relacji. That we can still have a relationship with someone even if they are not physically present with us że możemy wciąż mieć relacje z kimś, nawet jeśli nie są a, obecni a, fizycznie. Now, this makes an awful lot of sense. To, wygląda, to wygląda bardzo sensownie. We all have internal models of the other people in our lives. Wszyscy mamy wewnętrzne modele innych ludzi w naszym życiu. If you think of someone you know very well indeed, jeśli, jeśli pomyślicie o kimś, kogo znacie bardzo dobrze, if the two of you are watching TV and jeśli, the other person goes out of the room, jeśli dwoje z was da, ogląda film, a jedna osoba wychodzi, and a particular politician comes on the TV saying what they always say, Jakiś konkretny polityk pojawi się tak, nie, w telewizji a, i e, powie to, co zwykle mówią politycy. You probably already know what the other person would say when they come back or if they had been there. Prawdopodobnie będziecie już wiedzieć bardzo dobrze, co ta druga osoba by powiedziała, gdyby tutaj była. So we have a relationship with our mental understanding of the other person as much as the reality of that person. Więc mamy jakiś poziom zrozumienia z naszą psychiczną reprezentacją tej osoby, tak samo jak z rzeczywistą osobą. So if you think of someone you like, but then you discovered they had horrible political opinions, 
that would change how you felt about them. Uh, once again, please. Yeah, sure. If you think of someone you like, but then you learn that they are a that they are a fascist, say. Okay, więc jeśli pomyślicie o kimś, kogo lubicie, a potem dowiecie się o niej, że jest faszystą, that would change how you felt about the person, I guess. To prawdopodobnie zmieni to, jak się czujecie w stosunku, w stosunku do tej osoby. So in relational frame theory terms, więc w terminach związanych z teorią ram relacyjnych, czyli teorią podstaw akt, that would transform how you respond to that same person. To by przetransformowało, jak reagujecie na tą samą osobę. Okay. So, how does that apply to grief? Jak to się odnosi do żałoby? Last Thursday, I was talking to a bereaved person. A ostatniego czwartku rozmawiałem właśnie z osobą, która doświadczyła straty. Um, two months after his wife died, he was sorting out their office. I dwa miesiące przed śmiercią, uh, after, a dwa miesiące po śmierci a żony sprzątał jej gabinet. He found a, a travel diary from 15 years ago. I znalazł pamiętnik podróżnicy czy sprzed 15 lat. Uh, and in reading it he discovered she had had an affair on holiday. I czytając go odkrył, że miała a romans z kimś podczas właśnie takiej podróży. Suddenly his relationship with the memory of his wife shifted very very big way. I nagle relacja z z jego pamięci z kumieniami odnośnie tej żony zmieniła się w znaczący sposób. And our work now is to find a way of, a, of making room for this information in his view of his wife as he moves forward in grief. I aktualna nasza praca koncentruje się na, na tym, jak znaleźć miejsce na te nowe informacje w miarę tego, jak on przeżywa dalej ten proces żałoby. Okay. So, if we look at these models as a whole, and please do send through questions on chat. Zatem jeśli spojrzymy na te modele jako jedną całość, i proszę wysyłajcie pytania w czacie też. Okay. Um, we can pull out similarities if you have the next slide. Możemy znaleźć podobieństwa. Okay. So two of those models are about experiences and behaviors. Więc dwa z tych modeli są na temat y, doświadczeń i zachowań. Two of the models are more about goals. Dwa z nich są bardziej na temat celów. Whereas this last model, Silverman and Class, is about a changing of relationship. Natomiast ostatni jest na temat zmieniającej się relacji. Each model has something useful to say. Każdy z nich ma coś wartościowego do powiedzenia. Our challenge in ACT is to be able to usefully um, address this range of issues that are clearly important. I naszym wyzwaniem w akcie jest to, żeby uh, odnieść się w jakiś pomocny sposób do tego zakresu doświadczeń. Okay. So, next slide. Why on earth would we think ACT has anything to add here? Więc dlaczego uważamy, że one mogą być pomocne z perspektywy akt. You can see the list there. These are just the first things into my head about why act helps. Więc patrząc na listę tych rzeczy, to są pierwsze rzeczy, które przychodzą mi do głowy, kiedy myślę o tym, dlaczego akt mógłby być pomocny w żałobie. All of these are the things that act is really good at looking at. Każdy z tych rzeczy jest są czymś, w czym akt jest bardzo dobry, jeśli chodzi właśnie o przyjrzenie się temu tematowi. 
We, we don't attempt to fix strong emotion. We don't see that emotion as a problem in itself. Nie widzimy emocji jako problem sam w sobie, nie próbujemy jej naprawić samego faktu, samej faktu istnienia. And we help people to move forward in the presence of difficult internal experience. I pomagamy ludziom iść do przodu w obecności tych trudnych doświadczeń. And isn't that surely what's needed within our work in grief? I czyż nie jest to właśnie to, co jest potrzebne właśnie w ramach pracy z żałobą? Okay. So, let's get into this in detail. Więc przyjrzymy się temu bardzo dokładnie. Okay. That slide is basically there because I liked the picture. Uh, ten slajd jest tutaj tylko dlatego, że lubiłem o ten obrazek. But we can move on. Okay. Right. I'm kind of hoping this is very familiar to people. I mam nadzieję, że jesteście zaznajomieni z tym, z tym tutaj obrazkiem. Okay. Um, and that um, and that we're very used to the idea that these processes can move a person towards more flexibility. I już nauczyliśmy się przyzwyczaić do tej idei, że te procesy są pomocne do tego, żeby pomóc danej osobie iść do przodu. Okay. And we see them as helpful responses to naturally occurring sources of inflexibility. I widzimy je jako możemy je widzieć jako bardzo pomocne sposoby reagowania na naturalnie występujący brak elastyczności. So, next slide. So this is the inflexibility version of, of the hex. I'm sure you know it well. Więc tutaj mamy tą część związaną z brakiem elastyczności, tą część modelu. So the uh, and our role. Actually, can I pause for a second? Bartosz, am I making a fair assumption this will be familiar to most people? Um, this is how the workshop was advertised. Brilliant. Okay, cool, 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 cool. cool. So, um, so we know these six processes of fusion. Więc znamy te sześć procesów. You know, where the ideas get stuck, the experiential avoidance. Więc fuzji, czyli tam, gdzie idę, różne myśli potrafią utknąć w naszej głowie, unikania doświadczania. And all those other processes that we know very well. I te wszystkie inne procesy, które rozumiemy bardzo dobrze. Okay. So let's take those now and start looking at one example, and that's Pete, the person I showed you before the break. Więc spójrzmy na nie wszystkie pod kątem Pita, który właśnie a był przykładem przed przerwą. Okay, so next slide. Let's remember something really important here. Więc pamiętajmy o czymś tutaj bardzo ważnym. There are always lots of different perspectives on any human's suffering. Jest bardzo dużo różnych perspektyw na to, a jak ma wyglądać cierpienie ludzkie. Um, the metaphor I use is there's lots of ways to slice a cake. Metafora, której używam, to jest wiele sposobów, żeby pokroić e, ciasto. The act way of looking at it is the right way. Perspektywa act nie jest tą jedyną właściwą. It's not even necessarily better than any other way. Nie jest nawet koniecznie lepsza niż inne rodzaje. It's just a way that might be useful. Jest po prostu pewnym sposobem, jaki może być pomocny. Okay. So, having said all that, let's look at Pete through the lens of psychological inflexibility. Więc spójrzmy na Pita z perspektywy braku elastyczności psychologicznej. He's getting very fused with certain important thoughts jest w silnej fuzji z pewnymi bardzo istotnymi myślami. Um, so the real Pete had these thoughts like I should have done more. Why did she push me away at the end? 
więc miał myśli na temat tego, że powinien był zrobić więcej, dlaczego mnie odrzuciła. To sam koniec. Now, you, you know, if you know your act, you know what I'm about to say. Jeśli znacie się na akcie, to wiecie, co zaraz powiem. The, the fact that these thoughts pop up isn't, uh, isn't the, the main problem. Fakt, że te myśli się pojawiają, nie jest głównym problemem. It's the when they pop in. Raczej to jest kwestia tego, że kiedy one się pojawiają, to he ends up tangled up in them, he can only think of them. Plącze się w nich, może myśleć tylko i wyłącznie o nich. He can't recognize them as difficult but understandable thoughts. Nie może uznać ich za trudne, ale ostatecznie zrozumiałe myśli. So that's his fusion. Więc tak wygląda jego fuzja. Then we look at his experiential avoidance. A później patrzymy na jego unikanie doświadczania. The way that the very, very strong feelings of grief well up in him. Zatem kiedy bardzo silne uczucia związane z żałobą a nagromadzają się w nim. But again, those feelings aren't the main problem. It's his response to them. Nawet wtedy te emocje nie są z problemem same z siebie. Te jego reakcje na to uh, są. Hence his drinking, his withdrawal. Stąd jego picie, jego wycofanie się. And the fact that when he gets angry and worked up inside, he shouts at others to blow that anger off. I to, że kiedy właśnie nagromadza, nagromadza się w nim złość, to krzyczy na innych po to, żeby a, wypuścić z siebie para. What then happen, and, and alongside that, he's losing contact with his present moment. I oprócz tego traci kontakt z chwilą obecną. Mostly he's thinking about that terrible last weekend before his daughter's death. Myśli głównie o tym okropnym ostatnim weekendzie związanym właśnie ze śmiercią córki. But also then going back to her childhood, to happier times. Ale też wraca do czasów dzieciństwa, do piękniejszych momentów. Meaning that he's not doing what he needs to in the here and now. Co oznacza, że nie robi tego, co miałby robić tu i teraz. And that's going to partly explain why he's not concentrating at work and why he's beginning to fail at his job. I to e, będzie e, mogło w pewnej części też pomóc wyjaśnić, dlaczego nie koncentruje się chociażby na pracy. Down at the bottom of the, of, of the hex we have these strong stories that he's now stuck in. I na samym dole mamy tutaj te silne historie, w których on utknął. About failing as a father. Na temat doświadczenia porażki jako ojciec. And about being a person whose life is now ruined. Na temat bycia osobą, która, której życie jest teraz zrujnowane. We can see his loss of contact with his values. Widzimy utratę kontaktu z wartościami. And the fact that he isn't able to identify those values reinforces his lack of any committed action towards them. Um, I fakt, że nie jest zaangażowany w swoje wartości, wzmacnia brak chęci właśnie angażowania się w swoje życie i w nie. Okay. So that's a fairly simple sort of act formulation of what Pete is presenting. Więc to jest w miarę prosta, taka, taka w miarę prosta konceptualizacja tego, co prezentuje sobą właśnie Pete. Okay, so any kind of questions or comments on that can come through on the chat maybe. Zatem jeśli macie jakieś pytania, komentarze, to jest na nie miejsce w czacie. So what I would uh, like us to do now is another activity. A też chciałbym was tutaj zaprosić do do nowej do nowego ćwiczenia. Is um, 
Could we go back to the previous slide, Bartosz? Mm -hmm. Okay. Here we go. What I would like you to do in the same pairs or threes as before. Um, więc chciałbym was właśnie w grupach zaprosić do tego, żeby is think about the person you were describing in their grief in your last conversation. Pomyślcie o tej osobie, którą właśnie opisywałyście, opisywaliście podczas ostatniej rozmowy. And see if you could fill in these boxes. I zobaczcie, czy możecie uzupełnić właśnie te, te miejsca, właśnie te sześć procesów. Możecie skorzystać z prezentacji, którą mieliście wcześniej wysłaną, a zapisać na kartce też właśnie te rzeczy. Now, you might not have the information about some of these. That would be completely understandable. Możecie nie mieć wiedzy na temat niektórych z nich. You're allowed to make stuff up. I możecie nawet coś wymyślać, coś, co by pasowało. Because this isn't supervision for that client. This is a learning opportunity for you. Ponieważ nie jest to superwizja dla danego klienta, to jest okazja dla was. So I would like us to spend, um, I want to make sure you have enough time for this. Więc chcę się upewnić, że będziecie mieć na to wystarczająco ileś czasu. Okay. So you're going to have 10 minutes. Więc będziecie mieć 10 minut. Which is 5 minutes speech. Więc to jest 5 minut na każdą osobę. Just to get a few points down. You don't have to have everything in there. Aby spisać przynajmniej parę punktów. Okay. So, um, again, we'll give, so if you take responsibility for splitting the time between you within that 10 minutes. Więc wy odpowiadacie za, uh, właśnie za podział uh, czasu pomiędzy siebie. And then we'll, again, give you the one minute countdown before we end. I dostaniecie też właśnie, później się włączy jednominutowe odliczanie, do, jeśli chodzi o powrót. Okay. And obviously any questions or thoughts that are occurring, send them through the chat channel. Okay. I jeśli będziecie mieć później jakiekolwiek właśnie pytania, no to komentarze, no to zapraszam do czatu. A teraz e, zapraszam Was do, do pokojów. A sekundkę. All right. We're, we're back. Good. Well, again, as before, if people have observations from that exercise that they'd like to contribute to the chat channel, um, that will be that will be really interesting. Whether that also. Okay, więc tutaj. Uh, Możecie znowu się podzielić swoją perspektywą właśnie w czacie, co było dla was ciekawe, co zwróciło waszą uwagę, jakie macie pytania. And the first comment is that it's an interesting exercise. It wasn't that easy. And sometimes it is difficult to um, uh, attach certain like symptoms uh, to the uh, parts of the uh, model. Yeah. Okay, nice observation, um, Anna. And uh, Anna also says that she thinks that sometimes some things uh, seem to be a part of like two, two categories simultaneously. Absolutely. Absolutely. I agree, Anna. Re remember, when we um, conceptualize using these models, you want to do that bit? Zatem zdecydowanie absolutnie właśnie może być tak, że podpadają pod dwie kategorie um, i e, kiedy konceptualizujemy, we are not attempting to find the truth. Nie próbujemy znaleźć e, obiektywnej prawdy, gdzie, gdzie coś naprawdę pasuje. This isn't, a, this isn't like an MRI scan where we're trying to find exactly what is going on. Nie robimy 
skanu MRI, gdzie próbujemy określić, co naprawdę się dzieje w mózgu. We are simply trying to find uh, a useful set of stories that might help us guide intervention. Próbujemy znaleźć uh, użyteczny zestaw takich uh, opowieści na temat, uh, na temat naszego klienta, które będą prowadzić naszą interwencję. So we may well find things in more than one box and that's just fine. Więc możemy znaleźć tutaj więcej, znaczy niektóre rzeczy mogą się mieścić więcej właśnie niż w jednej sferze. Um, I think it is well worth doing this as a practice task in uh, once in a while in clinic. Więc myślę, że jest to wartościowe, żeby robić coś takiego właśnie w kontekście klinicznym od czasu do czasu. I, I correct myself. I don't mean whilst you're seeing the client, but afterwards while you're thinking through. I nie mówię tutaj, że w momencie koniecznie, jak na przykład jesteśmy z klientem, ale po tym, kiedy myślimy o tym, co zaszło. Good. Was there anything else important coming through? Um, Anya writes that. Uh, She also thinks that there was a lot of similarity between fusion and uh, being stuck in a certain narrative. Mm. And also Andre uh, writes that it's a very good exercise and he's thankful for uh, his uh, discutant. Ah, thank you, yeah. um, Anya, um, yes, the, um, the fusion self um, as content Absolutely, very close. Tak, więc fuzja i ja jako skonceptualizowane ja, to są one są bardzo blisko siebie. But perhaps consider this. Ale może weź to pod uwagę. We can carry a story of ourselves and be defused from it. Możemy mieć pewną konceptualizację, historię na swój temat i być właśnie, nie być w fuzji z nią. So, we really only get into trouble if we have this story and fuse with it. Więc mamy problem, tylko wtedy, jeśli mamy tą historię na swój temat i jednocześnie jesteśmy w fuzji. But good, good observation. Ale to jest dobre spostrzeżenie. Excellent. Um, let's Move on to the next slide, please. Okay, so what you have just done is begin to look at the experiences through an act lens. Więc to, co tutaj właśnie zrobiliście, to spojrzenie na proces żałoby, na konceptualizację jego z perspektywy act. And at the heart of the act model is, is this basic principle. I w sercu tego modelu jest taka podstawowa zasada, that we are discussing universal processes in specific contexts. Że mówimy o konkretnych procesach w uniwersalnych kontekstach. So, as soon as we see the person's behavior through those six processes of inflexibility, więc jak tylko zaczniemy patrzeć na e, tego rodzaju zachowanie z perspektywy sześciu procesów właśnie związanych z brakiem elastyczności, you already know the key things that you need to do to help them. To jednocześnie od razu będziemy wiedzieć, jakie są kluczowe rzeczy, które musimy zrobić, żeby pomóc tej osobie. So you will be doing work on diffusion, willingness, Present moment awareness, self as context, values, committed action. Więc zależnie od tego, jak kogoś skonceptualizujecie, będziecie prowadzić właśnie pracę z gotowością, defuzją, lepszym kontaktem z tu i teraz, a umiejętnością obserwacji siebie, czyli jako kontekst, a wartościami zaangażowanym działaniem. So your usual techniques from all of those sides will play with the person who's grieving. 
Więc wasze typowe techniki będą zazwyczaj dobrze pasować właśnie wobec osoby, która jest w trakcie żałoby. It's not a separate protocol for grief than depression, anxiety, trauma, yada, yada, yada. Nie ma osobnego proces, protokołu dla żałoby, a osobnego dla depresji, czy traumy, czy czegokolwiek innego. And I jednocześnie context does matter. So there will be some uh, tweaks, uh, some minor adjustments. I kontekst jednocześnie ma znaczenie, więc będzie tutaj parę takich właśnie jakichś drobnych poprawek, zmian. Things that will help us do our usual work, but make it tailored to this person's experience and, and context. Rzeczy, które pomogą nam skroić interwencję na miarę osoby, która właśnie przechodzi proces żałoby. Okay, so first, let's. I remember I said I talk about three three types of context. Więc pamiętam, że mówiłem o trzech rodzajach kontekstu. Sort of normal early grief, if we want to use those words. A można by tak powiedzieć pewnego rodzaju normalna, wczesna żałoba. And then prolonged difficult grief, a bit like Pete. I później przedłużona, problematyczna żałoba, tak jak u Pita. And finally, anticipatory grief. I wreszcie żałoba antycypacyjna. Okay. So, firstly, supporting the people who are grieving early stages of grief, usual, uh, uh, typical responses. Więc w ramach właśnie wsparcia procesu żałoby, typowe wczesne reakcje. Next slide. Mm -hmm. What I'd say here is, if you're dealing with a friend, a colleague or a patient. Więc who, niezależnie od tego, czy to jest praca ze kim znajomym, z pacjentem. Who has just lost a person or a pet that they've loved very much. Kto stracił osobę czy zwierzątku domowe, kogoś, kogo kochali. This is, the goal is not therapy. We are not going to treat their grief. Celem nie jest terapia. Nie będziemy w jakiś sposób leczyć, naprawiać ich żałoby. But the most important things that we can offer that person are some of those, those four things at the top of this slide. Jest jedną z, jednymi z najważniejszych rzeczy, które możemy zaoferować w takiej sytuacji, jest właśnie te, ta czwórka u góry slajdu. And that's just common humanity, isn't it? That's just being a good human being to the people around you. I to po prostu jest e, powszechne ludzkie podejście, bycie dobrym człowiekiem dla kogoś innego. Where ACT can come in is it can help our manner towards other people. Tam gdzie, tam gdzie akt może pomóc, to właśnie a w naszej postawie wobec innych osób. So at this moment our goal wouldn't be to make them more open, aware and engaged. Więc na ten moment naszym celem nie byłoby sprawić, że oni będą bardziej otwarci, świadomi, zaangażowani. But we will help if we focus on ourselves being open, aware and engaged. I pomożemy, jeśli to my skupimy się na tym, aby być bardziej otwarci, świadomi, zaangażowani. So engaged in our commitment to support them in this difficult time. Więc zaangażowani w wsparcie właśnie dla osoby w tym trudnym czasie. Aware in being, in noticing what they are going through rather than our story of what grief should be. A świadomi na temat tego, co się właśnie tutaj dzieje, zamiast utknięci w naszej takiej wewnętrznej narracji na temat tego, jak żałoba powinna wyglądać. And then open 
in response to our own difficult thoughts and feelings that show up. I otwarci w obecności naszych własnych y, trudnych myśli i emocji, jakie się mogą pojawiać. And what you'll see at the bottom is not it's not a standard component of act. I to, co zobaczycie poniżej tutaj, to, to co jest tutaj, to nie jest taki standardowy komponent, typowy komponent akt. It's more my personal conviction that this is a really useful stance to take. To jest raczej moje osobiste przekonanie, że to jest bardzo a, pomocna postawa, jaką można przyjąć. If you can deal with another human being from a position of compassionate, respectful curiosity. I jeśli ty jesteś w stanie wejść w interakcję z drugą osobą z perspektywy tro, troskliwej, okazującej szacunek ciekawości, then you are already helping them, I believe. To wówczas, tak wierzę, a już im pomagacie. If I think most people involved in here are sort of therapy counseling type specialists. Zakładam, że większość osób tutaj prowadzi właśnie terapię czy pomoc psychologiczną. But you may work like I do with people who are nurses, doctors, members of the public. Ale być może także możecie mieć kontakt z prac- możecie pracować z a taką kadrą jak lekarze, pielęgniarki. If you are ever teaching them in how to su- communicate and support people better. Jeśli kiedykolwiek będziecie ich uczyć na temat tego, jak komunikować się, jak okazywać większe wsparcie, I highly recommend teaching them on these three concepts, encourage that kind of behavior. Bardzo doradzam właśnie uczynię tego rodzaju postawy. Okay, good, good. Because underneath all this is the recognition that grief is not an illness, grief is not your enemy. Ponieważ pod tym wszystkim jest uznanie, że um, żałoba nie jest chorobą, nie jest wrogiem. Next slide. And there is a comment from Maria. Uh, najpierw jesteśmy ludźmi, a ah. potem mamy nasze różne role. Także troska jest najlepsza. Nice call, Maria. Nice. I like this uh, quotation. Lubię ten cytat. That we don't... The only way to avoid the possibility of grief is, is to never love. Jedynym sposobem na to, żeby uniknąć możliwości a, żałoby, jest niby nie kochać. And this is this should inform our stance towards people who are grieving. I to powinno też być dla nas przewodnikiem, jeśli chodzi o naszą postawę wobec osób, które są w takim stanie. Because within act we emphasize that the difficult thoughts and feelings that show up just show up. Więc ponieważ w ramach aktu kładziemy nacisk na to, że trudne myśli, które się pojawiają, trudne emocje po prostu się pojawiają. Rather than being wrong or things that we need to get rid of. Zamiast bycia nieprawdziwymi albo rzeczami, które, um, których, trzeba, których trzeba się pozbyć. Now, the, uh, the act principle we are used to here. Uh, next slide. I zasada akt, do której tutaj właśnie się odnosimy, is the two sides of the same coin metaphor. To, to metafora dwóch stron tej samej monety. Um, and next slide again. Here's the version for grief. Mm-hmm. Tu jest wersja dla żałoby. And this is part of our message to people that the pain they're feeling is a part of the love that they have felt. 
I to jest przekaz dla osób, z którymi pracujemy, że część tego, co doświadczają, jest konsekwencją miłości. Okay. Again, any comments that want to come through or questions, please, please do be sending them. Jeśli macie coś, jakieś pytania, komentarze, to okay. zapraszamy do czatu. Next slide. So this is this is Pete again. You've seen this slide. Więc to jest znowu Pete, już widzieliście ten slajd. And we can see that he's having more complex and more difficult problems than some of the people we support in immediate grief. <coughs> I, a tutaj widzicie, że on e, ma bardziej właśnie skomplikowane problemy niż tylko ktoś, kto ma, kto cierpi na bezpośrednią żałobę. But this brings us to a, a, a paradox about problematic or pathological grief. Ale prowadzi nas to do paradoksu na temat patologicznej, problematycznej żałoby. Um, next slide. And the paradox is simple. Paradox jest dość prosty. Grief presents in all sorts of ways. A żałoba prezentuje się na bardzo wiele różnych sposobów. So why would we call some kinds of grief abnormal or pathological? Więc dlaczego jakieś rodzaje ich musi, miałyby się kwalifikować jako patologiczne? Well, traditionally, um, psychiatry, psychology has differentiated, has made separate certain forms of grief. I tradycyjnie patrząc, psychiatria klasyfikowała pewne rodzaje żałoby jako patologiczne, separowała je. And, and one of them is prolonged grief. I jedną z nich jest przedłużona żałoba. So the idea there is that if grief carries on beyond a certain length of time, there's something wrong. Za tym stoi idea, że jeśli żałoba trwa przez jakiś dłuższy czas, to coś jest nie tak. But this is difficult because it's reasonable to say that grief is a lifelong process. Ale trudno tak patrzeć, ponieważ jest dość rozsądne, żeby uznać, że żałoba jest procesem na całe życie. If you truly love someone, you will probably be changed for the rest of your life by the loss of them. Jeśli kogoś naprawdę kochałeś, kochałaś, prawdopodobnie będziesz pod wpływem tej zmiany przez całą resztę życia. Sometimes in a uh, diagnostic fashion people have said these particular presentations of grief are pathological. Um, i czasem też właśnie uh, in, could, you, could you repeat in, in yeah. which context? Um, Sometimes abnormal grief has been defined by symptoms. Czasem też właśnie a, taka nienormalna, patologiczna żałoba bywała definiowana w, na poziomie objawów, symptomów. By not sleeping, by not eating, something like that. Jako niespanie, niejedzenie. Okay. Now, again from within an ACT perspective, we have a we can have a different way of looking at that. Znowu, z perspektywy A możemy mieć zupełnie inne podejście do tego. Um, because we are very used to to looking at things according to their consequences. Jako, że możemy być bardzo przyzwyczajeni na patrzenie rzeczy z perspektywy tego, jakie konsekwencje mają dla życia dla, dla życia dla danej osoby. So if you look at the example near the bottom of the slide. Więc jeśli spojrzycie na przykład bliżej dolnej części slajdu, it's, it's very common for people to stop eating for a little while when they're acutely grieving. A to bardzo popularne dla niektórych, często u niektórych osób, żeby przez 
w jakiś czas przestać jeść. For me, four days not eating would, would not would not harm me. It might even help my health. Dla mnie cztery dni bez jedzenia mogłoby nie zrobić żadnej krzywdy, nawet mogłoby pomóc mojemu zdrowiu. But if I was diabetic, that might kill me. Ale gdybym był cukrzykiem, to by mogło mnie zabić. So what that means is we have to judge the behavior of grieving in its context and with its consequences. Co oznacza, że musimy ocenić zachowania związane z żałobą a w kontekście, w tej sytuacji, w której się wydarzają, w kontekście konsekwencji, do których one prowadzą. This should be now sounding really familiar because that's exactly what we do in act. To powinno brzmieć dość znajomo, ponieważ to jest dokładnie to, co robimy w akcie. So, can I get uh, next slide, please? Okay. Um, context and function is at our heart. We cannot understand. Well, read, read, you can read the top of the slide. Może sobie po prostu przeczytać tutaj górną część slajdu. Okay. Um, and um, actually, Bartosz, would you be okay to translate the, uh, the, the Nietzsche at the bottom? Um, I ci, którzy, których widziano jako tańczący, a zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie mogli usłyszeć e, muzyki. Does that make sense in Polish? Is that a, a, a... It, I think it's a, it's a popular quote. Uh, okay. But yeah, yeah. Okay. So, um, we can use this. We can use this principle of judging context and function. Uh, and we do. And we call it functional analysis. Next slide. Uh, więc uh, możemy wykorzystać właśnie tutaj tego rodzaju analizę. Nazywam ją analizą funkcjonalną. To jest to, co robimy w akt. Okay. Now, um, because of time, I'm not going to ask you to do this next exercise, but this could be a useful piece of homework if you wanted. Z racji ograniczeń czasowych nie będziemy robić tego ćwiczenia w grupach, ale to może być użyteczna praca własna. Um, do we have the next slide? Okay, this is going to build point by point, I'm afraid, um, Bartosz. So I'll, I'll tell you when to click, yeah? Okay. Okay, so click. Um, These are antecedents. Antecedents, thank you. <laughs> okay, so... You, I'm sure most people here have come across functional analysis before. If you haven't, um, all it is is a way of describing behavior in its setting. So we talk about antecedents, click. Uh, the zatem, behavior. Okay, zatem um, większość z was prawdopodobnie już miała kontakt z analizą funkcjonalną, ale jeśli nie, to jest sposób na zanalizowanie sytuacji właśnie w kontekście, w którym ona się wydarza. Więc mamy bodźce, które poprzedają zachowania, Mamy zachowania and consequences. I konsekwencje. Actually, Bartosz, you know what would really speed this up? Mm -hmm. Could you click through the slides and just introduce the terms? Because you know them as well as I do. Okay, więc mamy właśnie zewnętrzne bodźce obrzydające, wydarzające się na zewnątrz danej osoby, tak to możemy klasyfikować, ale także wewnętrzne, czyli określone myśli, uczucia, wrażenie, impulsy, takie rzeczy, w których ktoś jest właśnie sam obserwatorem, a zewnętrzne takie, które by zauważyła kamera. A też te bodźce mogą być wewnętrzne, ale aktualne, ale też historyczne, związane z tym, co ta osoba przeżyła, czego się nauczyła, i też kontekstem jest oczywiście takim też wewnętrznym, z pewne uwarunkowania biologiczne, temperamentalne, genetyczne, epigenetyczne, więc cokolwiek, co się składa na tą część. No i tak samo, jeśli chodzi o zachowanie. Możemy mieć publiczne zachowania, typu na przykład, że ktoś na coś krzyczy, ale też możemy analizować zachowanie jako coś wewnętrznego, typu na przykład, że ktoś się zamyka w sobie i bardzo dużo, bardzo dużo my się analizuje. No i w ramach konsekwencji mamy dwa rodzaje krótkoterminowe, co nam daje dane zachowanie tu i teraz, na przykład ulgę albo poczucie racji, a długoterminowe, czym ono skutkuje, skutkuje na przykład popsuciem się racji w pracy czy w rodzinie. Okay. I one są ze sobą połączone, 
krótkoterminowe konsekwencje też potrafią stanowić dodatkowy kontekst na to, co się dzieje właśnie z drugiej strony, czyli w dalszej analizie możemy zrobić taki ciąg behawioralny, to wszystko ze sobą jest wzajemnie połączone. No i tak samo z długoterminowymi to może wpływać na warunki, w których dalej zachodzą e, zachowania, czyli konsekwencje naszego zachowania no, tworzyły nowe bodźce poprzedzające dla przyszłych zachowań. Tak i czasem ludzie wpadają na takie błędne koło. Thank you. Okay. Oh, we'll go back. Okay. Thank you. That that probably saved us about 10 minutes. Excellent. <laughs> okay. Um, so this is the same functional analysis map that we could have for any behavior in context, not just grief. Zatem to jest y, taka sama mapa do analizy funkcjonalnej, jaką możemy mieć do czegokolwiek, nie tylko do samej analizy żałoby. Okay. And we can really use it when a person is stuck and one particular behavior is causing problems. I możemy naprawdę skorzystać z niej w takich sytuacjach, w których osoba utknęła właśnie w jakimś ze swoich problemów. So to, to give one brief example. Jeden krótki przykład. So um, we could take Pete's drinking behavior. So the fact that he now drinks a lot more alcohol than he used to. Zatem przyjrzymy się problemowi z piciem, Pita. Okay. We can identify the antecedents with him. Możemy zidentyfikować określone bodźce poprzedzające. Both the, so the external antecedents. Zarówno takie zewnętrzne. Might be it's the end of a long day. It's been difficult at work. Na przykład jest koniec długiego dnia w pracy było trudno. He has argued with his wife. Kłócił się z żoną. The internal um, antecedents. Wewnętrzne z kolei. Is a feeling of stress and anxiety. To jest uczucie stresu, lęku. Thoughts about his daughter dying. Myśli o śmierci swojej um, córki. And an urge to drink. I impuls, aby pić, chęć, żeby pić. What's the behavior? Well, the public visible behavior is he goes through to the kitchen and gets beer from the fridge. Zachowanie publiczne, tak, to jest, że idzie do lodówki i bierze piwo. It might be accompanied by a private behavior. I może się z tym wiązać też jakieś wewnętrzne zachowanie. Which might be say, in his head saying screw them all. I może mówić w swojej głowie walić ich wszystkich. Okay. And then we look at the consequences in the short term. I przyglądamy się konsekwencjom na krótką metę. He gets some reduction in his stress from the alcohol. Doświadcza redukcji stresu w związku z piciem. And, and distraction from his difficult thoughts as he gets drunker and drunker. Odwraca w miarę tego, jak jest teraz bardziej pijany uwagę o swoich myśli. He might also genuinely really enjoy the taste. Może także rzeczywiście naprawdę cieszyć się smakiem. But the long-term consequences ale długoterminowe konsekwencje are damage his health to jest uszczerbek na zdrowiu more arguments with his wife więcej kłótni z żoną um, and uh, not moving forward at all with dealing with his grief i brak progresu jeśli chodzi o radzenie sobie właśnie z jego procesem żałoby and remember that humans like all animals nie pamiętajcie że ludzie tak jak inne zwierzęta we are more influenced by the short-term consequences than the long-term ones. Jesteśmy pod większym wpływem krótkoterminowych konsekwencji niż długoterminowych. So we are more likely to reproduce that behavior in the next time we're in the same setting. Więc jest większa szansa na to, że w przyszłości będziemy zachowywać się właśnie zgodnie z tymi krótkoterminowymi wzmocnieniami, a nie długoterminowymi w podobnych sytuacji. So again, if we do a functional analysis simply alongside Pete. Zatem jeśli zrobimy taką analizę funkcjonalną razem z Pitem, with, without using these long words but just explaining the idea. A nie używając właśnie tych długich słów, ale tylko wyjaśniając samo sa, sa, samą ideę, która z tym stoi. 
we can help him begin to react differently to the same context. Możemy pomóc mu reagować, zacząć reagować inaczej w tym samym kontekście. Something like the choice point it will be a really good tool to use at that moment. Coś w rodzaju tego, jeśli znacie, albo na przykład z naszych innych warsztatów, choice point, czyli moment wyboru um, w takich formularzach to On jest do sięgnięcia w, w, w jednym z materiałów na, na Uczy Świat. Hmm? Okay. So that's, that's how doing a functional analysis can help us in applying ACT to grief. I o to właśnie jak analiza funkcjonalna może nam pomóc przeprowadzić osobę właśnie, pomóc osobie przechodzić przez proces żałoby. Notice here we're not targeting grief as a whole, we're helping... Zauważcie, że tutaj nie bierzemy na celownik żałoby jako całości. We're helping people with one particular behavioral response that's getting in the way. Pomagamy danej osobie z jedną konkretną uh, reakcją behawioralną, która staje na drodze. But like all good behavior therapy, it has to be done jointly because the other person wants to do it, not forced on them. I tak jak każda inna dobrze przeprowadzona terapia behawioralna, musi to się dziać we współpracy, a nie dlatego, że my tutaj rozkazujemy, żeby tak właśnie robić. Good. Okay. So when we're thinking about that external context of the grief, top left there. Więc kiedy myślimy tutaj górne, górna lewa część o zewnętrznym kontekście związanym z żałobą. Okay, next slide. We have to remember that there are other important social, religious, economic and cultural factors there. Musimy pamiętać, że są też inne bardzo ważne religijne, kulturowe, ekonomiczne i społeczne konteksty żałoby. The good news is we don't have to know them in advance. I dobra rzecz jest taka, że nie musimy znać ich z góry. We do have to be interested and ask about them of the person. Musimy być zainteresowani e, i spytać właśnie e, tą osobę o, o nią. And of course, these things change. I oczywiście te rzeczy się zmieniają. So, and sometimes they change because of the grieving behavior. I czasem zmieniają się właśnie wskutek zachowań związanych ze stratą. Uh, next slide. So, while the context drives the behavior, zatem jakkolwiek kontekst jest tym, co uh, napędza, stymuluje dane zachowanie, the behavior then causes consequences. Zachowanie później wiąże się z pewnymi konsekwencjami. But the consequence can become the new context. I konsekwencja może stać się nowym kontekstem. So here's my example. Więc to jest mój przykład. If this young woman in the picture Jeśli ta młoda kobieta na obrazku feels sad and nobody understands her in her grief. Czy jeśli ona czuje smutek i nikt jej nie rozumie w jej procesie żałoby, then she may cut off from her friends as a way of odciąć od swoich przyjaciół, znajomych jako sposób na radzenie sobie z tym. So she no longer has those difficult conversations. Więc nie prowadzi już tych trudnych rozmów. That's the short-term consequence. To krótkoterminowa konsekwencja. The long-term consequence is that she becomes isolated. Długoterminowa jest taka, że zaczyna czuć się wyizolowana. So then isolation and loneliness become part of her context. I wówczas izolacja, samotność zaczynają być częścią jej kontekstu. This illustrates the important point that nothing is No, I'm not going to say that. It'll take too long to explain. <laughs> okay. Um, let me think of a good way of saying this. Pozwólcie, że pomyślę, żeby dobrze to ująć. 
if we're thinking of A, B, C, antecedent behavior consequence. Jeśli myślimy właśnie o takim modelu analizy funkcjonalnej, bo to przydające zachowanie konsekwencje. Nothing is always an A or a B or a C. Nic samo z siebie nie jest siłą rzeczy tak koniecznie bodźcem poprzedzającym albo zachowaniem albo konsekwencją. Because the C, ponieważ konsekwencja może być także traktowana jako konsekwencja może być traktowana jako nowe uwarunkowania, w których zajdzie inne, inne zachowanie. So, what I'm going to invite you to do, więc zaproszę was do tego, żeby if, if you want to think about this afterwards, jeśli chcecie pomyśleć o tym po, po warsztacie, is go back to that big functional analysis diagram. Wróćcie do tego dużego diagramu analizy funkcjonalnej. Think of the person you've been considering. I pomyślcie o osobie właśnie, którą, z którą tutaj pracowaliście. O którym wyjdziecie jako przykład. And fill, that, fill in for just one behavior. I znajdźcie tutaj jakiś jeden przykład zachowania. Ok. Ok. So that's a bit of extra, extra homework. Ok. I to jest taka dodatkowa praca. Right. Now, um, if we go to the next slide. Mm -hmm. Okay, for those of you who like relational frame theory, dla tych osób, które lubią, lubią teorie ram relacyjnych, you will see there an example of how we can look at experiential avoidance in grief from a relational frame theory perspective. Możecie tutaj znaleźć przykład, jak możemy patrzeć na e, żałobę właśnie z perspektywy e, teorii ram relacyjnych, czyli ART. Uh, but I'm not going to go through it in detail, uh, given the time. It's there if you want it. Nie, nie wejdę tutaj właśnie w jakieś większe detale. Um, to jest dla was, jeśli to chcecie. Okay. I've just seen um, something pop up on chat in beautiful English. Thank you, Maria. Okay. Proszę bardzo, parę użytecznych metafor, z których się korzysta w pracy. And, and, and that prompts exactly where I want to go to for these last 10 minutes or so. Okay. So, we've got the, go back, go back, uh, to the hex, there okay. we go. You know how to apply some of these to a person's suffering. That's not new. Więc to, co wiecie, to to, jak aplikować właśnie te procesy z osobami, które cierpią, to nie jest nowe. What I want to give you is one or two very specific things. A ja chciałbym wam, z wami się podzielić paroma konkretnymi rzeczami that we might not use other times in other contexts. Których być może nie używalibyśmy zawsze w innych kontekstach. Okay, so next slide. Mm -hmm. um, so one of the metaphors that I use a lot, it, it predates ACT, other people use it too. Jedna z metafor, z której tu korzystam, jest um, wcześniejsza niż ACT, inni też ich używają. Uh, but it's tremendously useful here. Ale jest bardzo pomocna tutaj. And we call it the time machine question. I nazywamy je pytanie o wyścigu czasu. Okay. So if we're talking to someone who's just lost their husband, say? Jeśli rozmawiamy z kimś, kto właśnie stracił, powiedzmy, męża. After 30 years of marriage. Po 30 latach małżeństwa. And they are hurting so much right now. I ogromnie cierpią tu i teraz. So the time machine question is this. Więc pytanie o wyścigu czasu jest takie. I could take away the pain that you're feeling. We could make it not happen. Mógłbym zabrać teraz ten ból, który czujesz. Mógłbym sprawić, że go, go by nie było. If we had a time machine. Jeśli mielibyśmy wyścigu czasu. And we get in, you get in the time machine, you go back in time to just before you met your husband. I cofamy się w czasie do momentu tuż przed tym, jak poznałaś swojego męża. And you walk the other way and you are never a couple. I idziesz inną drogą i nigdy nie zostajecie 
związki. So there is no love between you, so there is no pain at the death of this. Więc nie ma między wami żadnej miłości, ale też nie ma żadnego bólu, który jest związany z odejściem. If we could do that, would you do that? Gdybyśmy to zrobili, czy zrobiłabyś to? Now, our reason for that is that we are trying to then link the pain of grief. Więc naszym tutaj sposobem takim rozumowania jest to, że próbujemy połączyć właśnie ból związany ze stratą z to, to the experience of love. Z doświadczeniem miłości. Two sides of the coin. And, but more importantly, we make grieving become a committed action. Ale możemy także dzięki temu uczynić proces żałoby a częścią zaangażowanego działania. Um, so grief is a, pri- is a grief the price we would be willing to pay if that's what it cost to love this person. Czy żałoba jest ceną tego, co go, powiedzmy, ceną jaką goto- gotowi bylibyśmy zapłacić, jeśli byłoby to na temat miłości tej osoby? Um, and the questions here are, uh, Ray, uh, what metaphor would you use uh, working with a person who's uh, suffering very much due to anticipated uh, grief related to the, to the parents of that person? Perfect. And do you want the second question or do we? Um, okay, the so the, in English, are they? So, yeah. yeah okay. One. Lost the unborn child is, 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 a, is a particular problem. Więc utrata nienarodzonego dziecka jest konkretnym problemem. But we can still use exactly the same processes. Ale możemy korzystać z dokładnie tych samych procesów. The pain even there is at the loss of the love. Um, ból jest wciąż związany z procesem miłości. Okay. The, there's the question about anticipatory grief. Mm-hmm. Tak, to pytanie na temat uh, żałoby antycyp- antycypacyjnej po rodzice. Okay. Let's go on to the next slide. There we go. Yes, if you build it up. That's it. Put, put the whole slide. Yeah, yeah. Um, so this first slide about anticipatory grief just points out that there's, it's never just that. Mm, więc y, pierwsza rzecz tutaj, to nigdy nie, nie jest tak, że to jest tylko sama, sama kwestia samej żałoby. There's always these other things going on that you can see in the slide. Um, zawsze też dzieją się inne rzeczy, które możemy zobaczyć na slajdzie. Let's go to the next slide, which is about what we do about it. Mm-hmm. I to, co z nim robimy. Okay. So here's, here's some of my advice, my hints and tips for anticipatory grieving. I tutaj jest parę moich rad odnośnie właśnie pracy z żałobą antycypacyjną. Um, We can use our model to not get stuck with whether this is the grief or something else. We just deal with the person as they are. Możemy skorzystać z naszego modelu, aby nie utknąć w temacie tego, że to jest żałoba, czy to jest coś innego, przyjmując to dokładnie, jakie jest. We can use a version of the time machine metaphor. Możemy skorzystać z wersji metafory właśnie um, Wehikułu czasu. Which is for the person who is caring for their partner who is ill and finds it very difficult. A tylko w wersji właśnie z tą osobą, którą ta osoba się opiekuje, która jest chora. But instead of a time machine, this time we imagine uh, an airline ticket to the Caribbean. Ale zam- tutaj zamiast uh, wehikułu czasu, wyobrażamy sobie, że ktoś ma w ręce bilet na Karaiby. And then the question is, if I gave you this ticket and you could go off on holiday for six months until the person has died, it's all over. I tutaj pytanie brzmi, 
gdybyś mógł, mogła polecieć na Karaiby na 6 miesięcy, do momentu, aż ta osoba umrze i to się wszystko skończy. Would you take it? Czy skorzystałabyś z tego? And people will normally say, no, I won't abandon the person, even though it hurts me to stay. I przeważnie ludzie odpowiedzą mnie, nie opuszczę tej osoby, nawet jeśli jest to bolesne. And then, then you see, we can frame that choice as committed action. I wówczas naszym zadaniem jest próbować, czy jest możliwe ujęcie tego wyboru właśnie w ramach zaangażowanego działania. So the pain of caring for the person becomes seen differently as part of loving, as a price willingly paid. Więc ból związany właśnie z troską o tą osobę może być ujęty właśnie jako spójny z miłością, jako taką ceną do zapłaty za miłość. There, there is also, there was a, a, a question before we started as well. Yeah. Um, uh, about um, if you're not sure someone's going to die, if they're in a coma, maybe. Yeah. It's the same thing, but we add in dealing with uncertainty. Okay, więc też przedstawiam wasz temat, bo znamy pytanie o kwestie żałoby antycypacyjnej, kiedy nie jesteśmy pewni, czy ktoś, czy ktoś umrze, a na przykład kiedy ktoś jest w śpiączce. I tak samo tutaj podchodzimy, tylko jako taki właśnie dodatkowy kontekst, bierzemy pod uwagę niepewność. Um, and be aware that thoughts that come up might include ones that produce guilt. I być świadomym tego, że myśli, które mogą pojawić się po drodze, mogą też wiązać się z poczuciem winy. So uh, my example there would be people will sometimes think I wish it was all over. I hope they die sooner. Więc y- Przykładem jest na przykład osoby mogą czasem myśleć, że mogą mieć myśli, marzę o tym, żeby to się już skończyło, albo um, marzę o tym, że, żeby ta osoba umarła jak najszybciej. And they may well feel guilty for that. We need to let them know those are natural thoughts. Więc w takiej sytuacji, jeśli pojawia się wina, musimy uprawomacniać, właśnie normalizować ich y, doświadczenia, dać ci sprawić, że oni nie poczują, że będzie to potraktowane jako normalne ludzkie doświadczenie. Look, there are other suggestions there. Uh, do you want me to... Okay. Mm-hmm. No, they can, they can read that maybe. Okay. And the next slide. Więc możecie się tutaj zapoznać z... There's a question. Uh, uh, did you ever have a response, yes, I would prefer not to experience this ever because of the pain. Yes, yes, I, I occasionally, but yes, I do. Czasem, czasem jest tak, że ktoś mówi właśnie, że wolałby tego nigdy nie przeżyć. And there is no wrong answer. That's not the wrong answer. I nie ma właściwej, niewłaściwej odpowiedzi. What I do then is I help the person see how great this pain is. Więc to, co wtedy robię, to pomagam drugiej osobie zobaczyć, jak potężny jest ten ból. And how strong to make them wish to avoid that love. I jak silne jest pragnienie, żeby uniknąć tej, tej miłości z tym związanym. And, and help them to try and make room for the pain in a usual act manner. I pomóc im zrobić miejsce na ten ból w typowy dla akt sposób. We have on the next slide some other general suggestions of things that can help. Są tutaj jeszcze parę rad. Takie, takie bardziej ogólne. Uh, I hope they are fairly self-explanatory. I mam nadzieję, że można je zrozumieć sama przez się. Um, I suppose the one next to bottom, if they were here now. Uh, podejrzewam, że to pytanie przedostatnie, 
gdyby ona była tu i teraz. Just, just to explain that. Żeby to tutaj wy, wyjaśnić. That bit about still having a mental model of the person, they're still in there. Więc to jest y, związane z tym, że ktoś może mieć swój mentalny model cały czas w swojej głowie. So we can, as you would do in other therapy, use an empty chair. Więc możemy wykorzystać chociażby to jak w innych terapiach puste krzesło. And say, if they were sitting there now, i powiedzieć właśnie, gdyby ta osoba tutaj siedziała, what might they be saying to you? Co by mogła powiedzieć to mi teraz? Now, we, it's not that we have a right answer that we're expecting. I nie znaczy to, że tutaj oczekujemy jakiegoś określonego, prawdziwego, właściwego, właściwej odpowiedzi. But it can clarify, it, but it can help build that continuing bond that we heard about earlier. Ale może to pomóc budować właśnie to, to, to kontynuację, podtrzymanie więzi. And the final thing on that list is always remembering a f- some focus on values-driven actions, even while we're grieving. I ostatnia tutaj rzecz, zawsze pamiętać o działaniach inspirowanych przez wartości, nawet podczas procesu żałoby. As we're out of time, the last thing I wanted to say was we also need to remember that it has an effect on us as well, working in these situations. I ostatnią rzeczą, którą tutaj chcę powiedzieć, jest to, że coś takiego może mieć też wpływ na nas samych. So, um, to, to end with, uh, I wanted to share with you a very short poem that I wrote one day at the hospice. Więc e, chciałbym się z Wami na sam koniec podzielić bardzo krótkim wierszem, który napisałem właśnie w hospicjum. It's in the form of a Japanese haiku, which is this form of Japanese haiku. Next slide. I will, I will translate it. Yeah. So, um, um, troska, troszczenie się sprowadza krzywdę. Tutaj w cieniu cierpienia. Zostań blisko, czuj ból, kochaj. I think that's what I want to say. I myślę, że to jest dokładnie to, co chciałem wam przekazać. Okay. I, I'm going to hang around for a few minutes if, if, if there are questions, if you're, if you're still here, Bartosz. Um, but the first, the main thing I wanted to say is thank you all for your attention. A 